Sinan. <gülüyor> Benim ben tanıyamadın mı? Hatice. <gülüyor> yani sonunda. O kadar değişmiş miyim ya? Yok ya ondan değil başım bağlı falan ya. Ya tabii. Ben tabii. Tabii. Vallahi öyle. Ben hiç değişmemişsin ama bak daha oradan tanım var. <gülüyor> Başın efendi eller cepte aynı. Var. Yatsın bir tane bana. Şimdi. Ha. Sigara var mı sende? Böyle onu biraz daha şey. Böyle zayıf değil de. Otoriter. Otoriter bir tabi hiç. Böyle bir, sanki bir anlam varmış gibi. Hı hı. Sigara var mı sende? Nasıl verirsinler bak. Sigara vermenin de bir şeyi vardır. İçmeyen bilmez. Tamam. Ben yaktım. Hı hı. Şuradan burada durur. Şöyle mi? Şöyle de yakabilirsin. Ha, yaktım. Şöyle. Şöyle de. Ha tamam. Yani bu tarafını öne uzak, yani böyle verme. Anladım hocam, ben yani yapmam ya. Al, bu bir Sigara var mı sende? Var. Yaksana bir tane bana. Olmadım tabii. Ya tabii tabii. Yok valla öyle. <gülüyor> Sen hiç değişmemişsin ama bak, daha oradan tanımdın seni. Başın hep önde, eller cepte, <gülüyor> aynı. Bunları söylerken yani çok böyle ona bakman şart değil. Ben devam etmedim liseden sonra falan. Hı hı. Ama herhangi bir üzüntü hali falan yok. Yok yok. Ben devam etmedim liseden sonra. Ben devam etmedim liseden sonra falan. Hı hı. Şey yani. Vurdum duymaz. Umursamaz. Ama böyle gözlerine bakalım ne diyecek gibi böyle bakıp durma yani. Hı hı. Aldırmıyor gibi. Hı hı. <gülüyor> Böyle bir ona bakıp başka şeyler düşün. İnceli bir bilimsel bir inceleme gibi böyle inceler Hı -hı. gibi. Bir böceği inceler gibi bak bizim. Okul bitmiş ha? Ha bitti ya. Bravo be. Öğretmen bey mi olacaksın şimdi? Ya, daha belli de olmaz ama. Sonra falan gideceğiz. Böyle ne düşündün tam anlaşılamazsın. Şimdi burada biraz melankolik oldu. Hı -hı. Yani o yönüne çok belirgin oldu. Öbür tarafı da olsun ki yani böyle karışsın diyorum ben. Anladım. Tam anlam veremesin. Nedir yani? Tamam. Böyle yani birbiriyle savaşan duygular gibi. Hı hı. Bir o kazanıyor, bir o kaybediyor. Yani o yüzünde böyle git gellere sebep olur. O çok güzel olur. Hı hı. Yani bakışla söyleyiş şekli arasında farklılık olmalı. Hı hı. Yani hangisine güveneceğini bilememek gibi. Yani i̇kisi birbirine eşlik etmemeli. Sigara var mı sende? Ama yani o sert kaçsa bile onu kırsan sonrasındaki tek tamam. şeylerinle tamam. o gene sertliğini getirir. Yani sonrası da devam edince bir kütle olarak sert kalıyor hepsi birden. Evet. Yani ya da böyle daha esrik olabilir yani. Yaksana bana bir tane. Bazı insanlar mesela bir armoniden bir armoniye geçemezler. Böyle dost olarak konuşurlar, günlerce konuşur, bir türlü bu tarafa geçmez işte. <gülüyor> Hani bazı kızlarda, tamam, erkeklerde yani. o yetenek yoktur. Konuşurlar, i̇çinde vardır ama oraya geçmeye cesaret edemez. Böyle bir şey gerekir onun için, bir küçük bir şey. Ya o kızdan gelecek, ya ha. erkek bir şey söylüyor. Bir anda artık geri dönülmez bir noktaya geçiverir. Ya, ya ben yine kaypaklıktan da sizin izliyorsunuz diyordunuz ya hocam. Geçmek de istemiyor, orada iyi. Flört aşaması da bazen daha keyifli oluyor. Ya. Ne bileyim o senin kararın falan diyor mu yani? Şimdi sen çok geçemeyen... Bir çocuk olman lazım. Evet. Yani seni yazarlığa yönelten falan da öyledir genelde. İşe kapanıklar daha yazar olur. Gökhan, bu çok geç başladın, çok yavaş geliyorsun. Kız çok cesursa erkek korkar ya genelde. Hani kendisi cesur şey olmak ister. Öndeyse korkmaz ama kız kendisinden daha cesur davranıyorsa erkek genelde korkar. Öyle yan çizer, bir şey yapar. Öyle bir şey olsun. Yani. 
Yani kızın cüretkarlığı, o saçını açması falan böyle bir tür bir korku salıyor içine yani ha. hafif. Tamam. Yoksa hani ilgisizlikten dönüyor gibi olma. Anladım. Daha alçak sesle. Hani böyle duyulmasına da utanıyor gibi. Laflar kısıltı gibi. Duyuluyor mu ayet? Aşırı kısıltı bir şey. <gülüyor> ben duymuyorum. Reddini biliyorsan cevap veremeyeceğim. Hadi ya. <gülüyor> Normalde o kadar sesli. Kızım ne diyorsun? Rüzgar var adam gibi konuştu. <gülüyor> Mesela şimdi yağmur bastırsa birden bizi ıslatsa sonra da bizi yıldırın bir şekilde öldü, sen hep Bunları ona söyleme yani sen böyle dönüp hep ona söyledin ya. Hı. Öyle değil de. Yine başımdaki gibi. Daha kendi kendine yani. Ya Tuhaf bir alaycılıkla gurur bir arada gibi. Yine çok bir sürü şey söylüyorum kafan karışacak ama sen oradan bir şey çıkarıyorsun. Böyle bir sıkıntı, bir dalgınlık, hepsi böyle şeyler, onlar da eklemelisin oraya. Hı hı. Yani böyle çok düz, onun, onunla konuştun hep. O en çalışmaya şey oydu. Tamam. Muz geliyor. Oo. Hadi çekelim bakalım şey, bir tane daha şu havalar. E, o vurduğu e, zaman ben aşağı doğru gitmem lazım hocam. E, i̇lk söylediğiniz şeyleri bir daha söyleyebilir misiniz? Hemen ilk laflarım neydi? E, aslında ben de gidiyorum. Ha, evet orada gülmüyorum çok. Boşkunum. Onun yüzüne bir kere bakmıyorsun. Yani, yani ona anlatma değil, ortaya anlatma en önemlisi. Bir de yani alay şey bir iç içe yani onlar bir ondan ona, ondan ona. Bir ara gül verme ama yok olması. Yani daha önce yapıyordun aslında böyle bir şey tutturmuştun ya böyle. Yine o şeye yavaş yavaş da. Sağ ol abi, en büyüğünü ben seçerim. Bir nefes alıp böyle yavaş yavaş şeyini, yavaş hareketlerdeki şeyini hızlı değil. Hocam vereyim mi? Dün şunun bana sağ ses çekeceğim hocam. Neydi? Şunu. Hani, çok, çok, güzel olmuştu. çok güzel olmuştu. Çok güzel olmuştu. Doğru Bak, söylüyorum. Ay, yani, çatallamış sesi. Hmm. Dün mü? Bu, bugün şey... Dün dün. dün serzenişte dün. böyle. Yani. Serzeniş gibi çıkmıştı. Hepsi çok mi? acayip olmuştu. Hepsi mi gideceksin diye. Yani. Doğru ya. Orada bir havaya Hepsi girmiştiniz ya. Bir. Çok, çok güzel olmuştu. Doğaçlama kadar. Doğru. Bunu hatırlıyorum. Öyle olmuştu. Çıkıyor araba gitme araba. Define adasına mı geldi? De arada bakabilirsin yani böyle muzik bir şekilde falan. Tamam. Alaylar, malaylar, sarkastik bir şey olmalı. Define odası isteyeyim. Ee, olmadı bence ama nasıl yapacağız bunu da bilmiyorum. Şimdi ağlamadan. Ağlamadan dönüş şey oldu. Senin ağlama kalktı çekilirin de çok olmuyor. Açı. Ne oldu ya? Gece. <gülüyor> ne oluyor ya? Söylesene. Gören falan olacak. Yap şu tarafa gel istersen. Ne oldu abi? Söylesene. Yanlış bir şey mi söyledim? Hatice. Yani bu çok böyle bir gerçek bir çaba hissetmek lazım değil mi? Tekin dedi sıkılıyormuş gibi demiştiniz başta o yüzden öyle. Evet hala o devam ediyor ama. Yani sıkılmış gibi yap demiştiniz ağlarken. Ya ben sıkıntı ama ya. işte sesine, ama sesine öyle yaz. O şimdi konuşmadığın zamanlarda yani hmm. Hatice ne oldu ya? Hani insan tamam şey yapabilir dediğin orada bir etrafına bakabilir <gülüyor> filan yapabilirsin aralarda onlar başka ama konuştuğun zaman e, dışa gösterdiğin şey yani öyle olmamalı hmm, tamam iç başka dış başka öyle yaşıyoruz Evet. İçimiz dışarıda yaşamıyoruz ki. İçimizde başka, dışımızda gizleyerek yaşıyoruz. Başka bir şey gösteriyoruz. Ne göstermek istiyorsan hmm. yaşıyoruz. İçimizde sıkılıyoruz ama kıza aşırı önemsiyormuş gibi yapmak durumunda. Ya orada, tabii orada başka yani söylediğin şey 
içi takip etmez ki. Hayatın hiçbir edimini de takip etmez. Genellikle. Rol, hayatta da rol yapıyoruz. Hepimiz oyuncuyuz. Aslında ben de gidiyorum yakında. Gidiyor musun? Nereye? Şimdi şey önemli hale geldi. Vücut devinimleri. Çünkü vücudu görüyoruz ilk defa. Ee, yani laflar falan değiştirilebilir belki. Uzunluğu aynı olan şeyler falan ama vücut devinimleri daha önemli. Peki o zaman söyle bakayım da çok mood değiştiriyorsun ya. Evet. Çok değiştirdim. Evet, fark ettim. Sanki aynı şeye devam ediyormuş gibi. Peki o zaman söyle bakayım. Ha, tamam. tamam <gülüyor> ciddi ciddi mi sorayım? Ben böyle birazcık gülmeden uzağa bak filan. Yani alaycı olabilir ama gülmeden. Evet. Böyle yani. Hı hı. Yani tek ağzını yamultarak. Akrep makrep var mıdır altınların içinde? Hı? Yani sen aslında bu düşüncelerin altında eziliyorsun gibi. Hı hı. Tamam, güzel. Bak bu gün fena olmadı. Çok iyi oldu bence. bence de iyi oldu. Bir daha alalım ama şu biraz daha arttırsan onu. Evet. Gerekirse kal. Bir de esi arttır onun başındaki. Ama olsunun başındaki. Ama olsun. Ama olsun. Kalbimin sesin sesini önce. Tamam. Sesini duyan mı var sanki dedin ya. Ama olsun. Ama olsun. Orada bir yani düşünce birikimi oluşsun. Güzel oldu. Bu, bu minvalde alalım. Sonunda oluyoruz. Haydi hazır. Kamera. Oyun. Aferin güzeldi. Bence o şeyi yedirdin şeyine, benliğin artık bayağı. Şu şey senin nedense Doğan'a uymadı. Onu hep unutuyorsun. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Ee, ne yapacaksın evet. şimdi? Hatırlatayım mı? Başından beri sürekli onu unutuyorum. Oraya gelince zaten böyle bir şey Orjinalini anlıyorum. Orjinalini de unutuyordum. Evet. Bir o bir de sen hiç değişmemişsin ama bak da oradan tanımın seni. Tam oraya geldiğinde hemen öncesinde ee ne yapacaksın şimdi? Bir hatırlatsana. Şurası mı? <gülüyor> evet. Ee, sen e, ne yapmayı düşünüyorsun? Yok yok, e ne yapacaksın şimdi? Ha şu. Yok yok, bu, burada öyle diyecek. Orada e ne yapacaksın? Ha ne yapacaksın şimdi? Yani. Değiştirdin, tamam mı? Değiştirdik, o yeni şekli farklı aklına Anladım. geliyor da. Anladım. E ne yapacaksın şimdi? E, ne yapacaksın? Onu hemen öncesinde Hı -hı. hatırlat. Güzel de sen tadı aldım. Çünkü sen bak böyle davranınca o daha böyle bir ne yapacağını bilemez Hı -hı. göründü. Çünkü göreceli ya bu şeyler. Sen öyle olunca öyle görünmüyordu. Dalgasını geçen bir herif gibiydi. Şimdi evet. o duruma düşürdü onu o şey. Evet anladım. Şu nedeni... Çok bastı yani çok daha ilgisiz gibi sor. Biraz sert Her şey e, e, Buralarda ha, pardon, kalmaya bu pek niyetim değilmiş, yok pardon. dediği yerdeki neden değil mi? Neredeki neden? Buralarda kalmaya pek niyetim ha, şu, yok. Şu, evet tamam. evet o neden evet. Tamam. Nasıl dediniz? Daha... Daha... Yani duygunu gizli anlamında. Tamam. Daha ilgisizmiş gibi tamam. artık. Neden? Tamam. Yani sonra gelecek şeylere göre bir pozisyon alacağım. Hı hı. Şu sigara görünmüyor mu? Görünmüyor. Sigara, sigara var mı sende falan? Çok iyiydi. Bu sefer. Yaksana bana bir tane bölüm falan onlar. <gülüyor> tamam. Gelin. Kapıda bakmayı unutma. Hocam bu ağzı kırdık mı? Su verin o zaman hadi. Bir tane su verebilir misin o zaman? Enver abi. Oyuncu bize bir tane su getirir misin? Koş. Ya bağırması o kadar önemli değil de hareketleri yap. For the call. We will do, we, we will do a wild track after. It's not want. important. It's not okay. important. Okay. Sana ayetmen ilgili bir şey. Böyle. Tamam. Saklan yani sonunda. Şu kanı da alayım değil mi? Bir yandan da buna bakıyordum şu an. Kanlı yok mu? Görünmez. Çok uzak değil. Hareketini yap sen. Tamam. <gülüyor> Bu 
Güzel. Üste dönmek iyi oldu. Fakat bu ipe inerken de bence hızlıyım. Neden olmadı? Ben ipe gittiğini anlamadım. Şuradan alıyordu ya daha önce. Hmm. Hıp diye onunla gidiyordum ben. Hmm. Yukarıdan Şimdi, aldığını, alttan aldığın için ipi görmedim ben hocam. Yakın mı geldi ne oldu? Yok görmedim. Elini gittim yani. Şu. Şunu yapıyordun ya sen. İpin yeri mi değişti? Dur bakayım. Şuradan alıyor musun ha, şunu? Ha, ben tamam. Ama buradan aldın sen. İp bu sefer yakına geldi tabii. Ben de işime geldi. Dolayısıyla yani. bana at, hareket at veren bir şey de olmadı. Evet. Uzağa attık. Uzağa tamam yani. uzağa attık. Evet. E, aşağı inişler de kararlı ve şey olsun. Olacak. Yukarı çıkışta. Ha, o kararlılık iyi oluyor. Olacak. Ayağında tekme olacağım ama gerçek kurbağaya vuramayacağımız için yanına filan vuracağım. Tamam. Tam o noktada vurma anında genel plana geçip sahte kurbağaya vuracağım. Tamam. Hayır sen Murat'a Murat'ı düşünme. Sen kendini düşün abi. Ha. Bir karşı oyuncuyu düşünür mü insan? Ben sana kısa sürsün ha. desin. Bütün umutlarını sana bağlı. Anladım, anladım. Sen Murat'ı niye bekliyorsun? Kes sözünü istiyorsan. Peki. Biraz daha tepkisel olalım unutmadan söyle. Buraya, sen lafını söyledin. Buraya geldim. Burada bekleme yok. Eylem var artık. Bak, şimdi buraya geliyorsun. Şimdi de gelelim. Yani, şimdiden yapmayın sakın. Benim falan sakatım değil Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Kendin, ondan sonra kendin çalışıyor gibi. Çünkü hı, hı. bir süre kendin çalışıyor gibi sesler duyuluyor ya. Hı, hı. Uh falan. Hı, hı. Onun için başında bırak olsa iyi tamam, olur. Bırak, olur. bırak. Olur. Falan gibi. Ondan sonra da... Böyle bir uh uh sesler gelirken Hı. oraya geçeriz. Hı. Böyle iş tamam yok. Hadi. Hı. Falan gibi. Ondan sonra çıkarsın. Uup tamam. kafa çıkar orada. Evet, tamam. Dışarı. Tamam. İş bitmiş gibi. Sen hemen hemen nasıl geliyorsun abi buraya? Hı. Yani biz hangi laflarda az önceki şeyde provada? Hangi, biz erken mi girdik? Nasıl oldu? Dün provada laflara bakamadık demin de. Ee, şuralarda falan gitmek lazım yani. Şu Anladım. kadar bir görelim tamam. sizi. Tamam. Yani, Kuyun içinde değil mi? Tamam. Teşekkür ederim. Evet abi sen şimdi bu tek, tek plan olduğu için Hı -hı. biraz şeyiz ama bir de bakışından katlı yapacağız. Onda daha serbestiz. Uzun uzun çekeriz onda baştan sona. Hı -hı. Hangisini kullan? Çünkü katlı yaparsak kuyu daha derin gösterebiliyoruz geniş açı kullanarak. Hı -hı. O da elimizde olsun diyoruz. O aşağı inme hareketi var ya. Evet. Orada hızlanıp şey yapsanız ya. Evet. Çünkü tamam. bu hareketi bizim başını sonunu kullanmamız gerektiriyor. Çok zor. Tamam. Yani o hareketi şeylere yedirmemiz lazım. Böyle bir resim. Ben istediğim yerinden başlayabileyim. Hı hı. Ondan sonra hareket anında tamam. bu yaklaşmayı daha çok yapın. Tam sahneye çıkacağım sıra tuvaletim geldi. Ben abdestsiz çıkmak istemiyorum. Melis. Geldiler arkaya doğu doğu. Yanlı yan gibi şey yani o şey çekiyorlar ya. Doğu demek ol diye söylemişti. Arisun abi geldi böyle cebimde çoraplar sağ. Bir paçalarım sıvalı ıslak. <gülüyor> Ayaklarım ıslak falan. Ne oldu oğlum dedim ben hastayım. <gülüyor> dedim, yani, ya, kustum dedim. Ya, kus, çorabını niye çıkarıyorsun? Kusarken de ben diyordu. <gülüyor> tamam dedi falan. Başka İlk, bir gece bakalım. adlılar. Yani. Ne yapıyorsun? Aa, Sinan gel kuzum gel. Gel içeri. Pek gelmeyeceğim yani ne? Şey çanaklar kalmış da annemde börek koyun içine. Ha bir de yeşertecekmiş oraları filan diyorsun ya. O da onların bildiği bir şey. Biliyorsunuz sonuna onun için yazdık onu. Hmm. Yani herkesin bildiği şeyler bunlar da sen bir sır veriyormuş gibi oluyor. Hmm. Yeşerteceğim onları diyor. Onda da var tabii. Ha, e ne yapacakmış dağın başında kuyu diye soruyor, öylesine soruyor. Ya tabii bunlar can sıkılsın, aynı konuları her gün konuşuyorlar. Yani konuşabilirler. Yani o zaten o duyguyu yaratmak da önemli. Hep konuşulan şeyler bir daha konuşuluyor. Bir de yani şimdi bu adamın meseleleri olmadığı zaman konuşacak şey kalmıyor bu insanlar. Mesela ben... Geçen gün ya bu konuyu açıyorlar canlanıyor ortalık birden. Yani en maceralı şeyi bu ailenin. Hmm. Yoksa evet. ne konuşacaklar her gün? O kadar monoton bir hayat var ki. Hmm. Benim dedem şey anlarında bir ocak vardı elektrik yoktu köyde. Her gece anlatırdı ama her gece ilk gece dinliyor gibi dinlerdik. Çünkü ihtiyacımız vardı gene de öyle bir şeye. Savaş anlarında. 
Ha. Herkes biliyor ama öyleydi. Ama sen tabi köy hayatı yaşamıyorsun. Sen biliyorsunuz demen lazım. Tamam. Kısa kısa. kısa. O biliyorsunuz önemli. Tekinde de önemli. Bir tane daha vardı. Tekin söyledim. Ha, tekin... Şey mi var yani bunun arkası? Ya bana bir daha anlattırıyorsunuz mu var bunun arkasında? Yok yok. Ne bileyim. Yaşatacağım oraları falan filan diyor işte. Biliyorsunuz. Hani insan söyler söylemez. Onların da bildiğini duyumsadığı zaman öyle budala durumuna düşmemek için öyle bir şey söyler. Mesela birisine sen bir şey söylediğin zaman lafın sonuna doğru onun da bildiğini zaten daha önce söylemiş olduğunu veya da bildiğini bilirsen biliyorsunuz diye yumuşatmazsan budala durumuna düşersin. Hı, biliyorsunuz. Lan benim bildiğimi bilmiyor musun ilk defa söyler gibi söylüyorsun diye düşünür diye düşünür insan. Ha. Biliyorsunuz diyerek kendini budala durumundan çıkarır. Hatta ne olur ne olmaz diye benim kullandığım bile olur. Ya anlatmış olabilirim ben buna. Söylemişimdir herhalde. Yani biliyorsunuzdur belki filan diye başlarsın ki yani budala durumuna düşmeyeyim. Evet. Bir kere daha ikinci baskı yapıyorsam. Karşındaki de ama budala Bazen de karşıdakini <gülüyor> ezmeye de yarıyor. Onun bilmediği bir şey. Ha, ha. Bildiğiniz Bravo bildiği tamam bir işte. Evet. Yaparsa, yani evet. her durumda seni garantiye alıyor yani. Şimdi evet. Zeki adamın bu tip tamlamaları her zaman vardır konuşmada. Hep böyle bir konuşmasını garantiye ala ala gider. Yani bu şeyler önemli çünkü yani buralardan çıkıyor aslında anlam bir insanın karakteri şeyi. Yani benim gözümde birisi ikinci baskı yaparsa bunu benim unutmuş olarak hemen damgayı yer abi. Bir damga yer yani ister istemez yer. Yemek zorunda yani. Bir insanlar hakkında yargılarımızı böyle oluştururuz çünkü öyle değil mi? Hmm. Oğlum yeni konuşma şeklin süper. Çok iyi oldu. Ee, biraz değdemen lazım çünkü yaşlıyım. Daha hmm. yaşlıyım. Köylüyüm. Şive. Üç tane çok yabancı şey bana. Tabii tabii tabii. Bravo. Hocam, bu arada dedenin rahat hali böyle yani. Zaten böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> rahat bu. O yüzden rahat. Daha rahat bir pozisyon bulamadım. Ayrıca yaslanıyor. Ya, ya ya bir yaslansana ne yapıyorsun burada? Bacanı bana kalsın. Allah aşkına. Ya. Yok hakikaten rahat ol. O öyle Evde ol. kendin ol. Sen nasıl oturuyorsun? Öyle yaslan. Öyle oturuyor bana. <gülüyor> Aynen. E öyle mi şey? Yana dönüp mü seyredeceksin televizyon? Ama yani şimdi tesbih şart değil. Yani tesbih ben illa... Hayır nasıl televizyon seyredeceksin? Televizyona nasıl bakardın şimdi? Öyle yan yalnız mı? Olsan. Yana mı? Böyle bakıyorum. <gülüyor> şimdi uzağa gidemiyorsun çünkü kulağın duymuyor. Evet. E bunu açınca duydu. Hayır uzağın başkası rahatsız oluyor. Evet. Kapat şunu diyor. Şöyle, şöyle yapalım. Rahat değil mi galiba? Yok ya öyle hiç. He? Ya ben çektikleri zaman onu buluruz hiç bulmuyor. Tamam tamam. Şey dedi, dün diyor ki, dün şeydi burada bakıyorum bir yandan, bunu yapıyor işte. Aa bakalım dedi, bağırdı içeri, <gülüyor> şeyleri verdi. Tabii, tabii bize anlattı, dedi ki, ben yapıyorum dedi, o da he, pişiriyor dedi. Hayat müşterek diyor tabii, bize dedi. Tabii, bize anlattılar ya, ikisi yapıyorlarmış. Ben yapıyorum dedi, sabah dedi, o da kızartıyor dedi. Ne güzel. Sonra bize üzüm toplayacaktı, İn, gitti dışarı, hemen dedi, nereye gidiyorsun? Ondan sonra, ben de geliyorum sana yardım etmeye. Ya, ya. Fransa'da yok, Fransa'da yok bunlar. <gülüyor> Fransa'da yok. <gülüyor> Kadın feminist. Psikoloji falan var. Yok yok psikoloji. Ben şimdi çekiyorum da. Adam belgeselden başka bir şey seyretmem diyormuş. <gülüyor> Emeğimek çok yaptı. Hani kendin mi, kendin mi geldin? Böyle Ay, sonları sert olmalı. Geldin? Ha, sonları sert olmalı. Kendin mi geldin? Kendin mi geldin? De. Kendin mi geldin? Kendin mi geldin? Geldin. Yani sorulu oluyor. Mesela kendin mi geldin? Hani öyle onun soru şeyli olmalı. Kendin mi geldin? Kendin mi geldin? Hı hı öyle. Ondan sonra ne, ne? işler yapıyor orada be? Ne işler yapıyor orada be? Yani protesto olmalı şey değil, soru değil, Mer gerçek merak yok. Merak ettiğim falan yok aslında. Sırf yani eleştirmek için böyle yine bir konu açma ha. falan. Ne işler yapıyor gene orada o be? Ne işler yapıyor gene orada o be? Orada o be değil de, orada o be. O be? He, he. Ne işler yapıyor gene orada o be? Erdoğan. Bakıyorum ki ben böyle kayacağım belki. Ne yapacakmış koyu yamaçta o be? Hı hı, hep böyle sert. He. Tarladamış, kuyu gazıyormuş, kuyu. Tarladamış, kuyu gazıyormuş, kuyu. 
Kuyu kazıyormuş kuyu. Kuyu kazıyormuş kuyu. Kuyu kazıyormuş kuyu. Bitmedi o kuyu. Oyun. Ne yapıyorsunuz? Sinan gel kuzum. Yok anne hiç gelmeyeyim ya. Geç oğlum geç. Yok yok annem börek gönderdi de. Çanaklarda zaten sizinmiş galiba. Hey nene hareket halindeyken konuşsa daha hızlı gelir diyaloglar. Oturmayı bekliyor konuşmak için. Hayır evet. niye biliyor musun? Kamera için bekledim. Öyle hiç. mi? Ha? Şimdi bak siz bir kere hiç kameraya falan tamam, ta takmayacaksınız. Tamam. Konuşmalar arka arkaya olmak zorunda. Tamam. Yani konuşmalar seri olmazsa hiçbir inandırıcı olmuyor. Görüntü umurumda değil benim. Okay. Yani öncelikle diyaloglar umurumda. Tamam. Yani konuşma doğal olmalı. Annem börek gönderdi. Çanaklar da sizinmiş zaten. Galiba. Neymiş bu? Börek. Geç oğlum geç. Geçmeymiş ne? Ne oğlum gülsene içeri ne dinelip durun. Dede hiç girmeyin. Sağ ol. Hani kendin mi geldin? Yok babam da var tarlada. Dur. Sen yine uçmaya başladın. O kadar yani benim nasıl olsa ben çekilmiyorum sıram geçsin diye brrrt yapıveriyorsun. O da hızlanıyor senden etkilenir. Gel hadi. Tamam. Ya oyunu kendi temponda oyna abi. Olmaz öyle oyun verilmez. O borç meselesi onun çözdüğü anlaşılmıyor senin söylediğin şeyden. Hı, tamam hocam. Yani icra gelmiş eve. Sen de demişsin parasını. Öyle kurtulmuş. Şey yapmış sen ama falan diye veriyorsun sen. Hı, yani, tamam. Öyle bir şey yani. Vallahi sağ ol nene ya. Gene siz şey yapmışsınız etmişsiniz galiba da. Tamam. Yani böyle en azından vurgudan anlamalıyız o tamam. şeyi yani. Öyle bir durum olduğunu. Ver bakayım. Bir şey ver. Yok Hatice'nin gözler fıldır fıldır ne zamanlar. Haberin var mı senin? Yalan söylüyorsun. <gülüyor> o kadar kitaba mitaba. Saman altından su yürütmeler rağmen Hatice sana yüz vermedi diye böyle konuşuyorsun. Hiç o kadar emin olma abicim. Hiç o kadar emin olma. Bence. Yani böyle böyle bu tip böyle harem ay bu tip şeyler senin yazarlık şeyi de açığa vuruyor ya ondan böyle hoşuma gitti. O da aslında orada hareye taktığı iyi oldu hocam bence. Hare mi? Falan yaptı ya. Tam onu takacağı için. Çevremizde oluşmuş kıskançlık faresine esas ihtiyaç duyan sizdiniz geri zekalı. Kıskançlık faresine esas ihtiyaç duyan sizdiniz geri zekalı. Yani orada bir yükselme. Sizdiniz geri zekalı. Tamam. Çevremizde oluşmuş kıskançlık faresine esas ihtiyaç duyan sizdiniz geri zekalı. Ha işte öyle. O, o vurgu da olması lazım yani. Sizdinizi vurgulayacağım. Hmm, evet. Hiç o kadar emin olma abicim. Hiç o kadar emin olma. Bence. Bence hayır. Hiç o kadar emin olma abiciğim. Hiç o kadar emin olma. Bence. Bence. Yani... Abi böyle sinir bir iman katıyor. Ha. Bir şey biliyormuş. Bir şey biliyormuş gibi. Bunu ben re... tanık olduğum bir şey bir de bu. Hiç emin olma şey. <gülüyor> Nerede o lan? Ben de... Çok güzel bir şey. İki yani. arkadaş arasında. <gülüyor> bir şey biliyordu, söylemiyordu. Yani bile hepimiz biliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemiyorduk <gülüyor> ama herif kavga sırasında onu hemen kullandı. Hiç o kadar emin olma şeklinde. Öyle rahatsız edici bir laf ki abi evet orada. Ya, ben bile irkildim o sırada. Çok belirsiz ama çok kötüsünüz ya. Evet insanız şey yapar. Böyle pis bir şey yayılsın yüzüne yani. Genelde o olsun. Böyle hani yüzünde uzaklara bakan adam değil de. Böyle gittikçe eline bir fırsat geçmiş gibi bildiğim bir şey var abi. Onun potansiyeliyle için şey yani kıpır kıpır sen şimdi kızı öptüğünü biliyorsun abi. Ve kız herif senin üzerine saldırıyor ve sen öyle bir bilgi var elinde. Düşünsene. Evet. Müthiş bir şey aslında. Müthiş bir koz var elinde. Hatice'nin gözler fıldır fıldır öyle boşa söylenmiş bir laf değil. Büyük bir bilginin güvencesinde söylenmiş bir laf. Aynen. 
Ama gene, güzel yani genelde güzel oluyor. Şimdi onun şeyinden <gülüyor> e, etkilenmiş olmandan böyle bir hoşuna gitti, zevk aldı. Şimdi böyle tadını çıkarıyor gibi, kedinin hmm. fareyle oynaması gibi. Bir dene bu oraları. Tamam hocam. E, tekir evde böyle ufak tefek. Tamam. Kendi meşrebince duygusunu hissetmeye çalış. Bir diyalog ortamı tamam. Güzel yani hepsinin söylenmişi var çünkü. Evet. Hadi bakalım. Hiç o kadar emin olma abicim. Hiç o kadar emin olma. Bence. Güzel. Güzel. <gülüyor> bu şeye bağlı bir şey oldu. Yerine yerleştir verelim be. Onun ne düşündüğünü merak ediyorsun anladım. ya. O yüzden bakarsın anladım. yani. Anladım. Yani anladım anladım. Benden şüpheleniyor mu ya da böyle anladım. bir şey mi? Anladım Beni abi. suçluyor mu? Anladım. Böyle yani biraz arkasından bak. Tamam. Bence o şey olsun yine de karşılıklı psikolojiyi yani anlamaya, anlamaya çalışma anlamaya tamam, çalışma şeyi olmalı. Tamam tamam. Biraz ha. akşamki olaylardan sonra şimdi bir hırsızlık olayı olmuş. Sen ondan şüphelenmişsin. O almış da olsa, almamış da olsa benden şüphelenmiyor mu acaba diye merak eder. Şu ha. ha ben de hala gerçekten onu değil mi acaba diye onu süzüyor muyum acaba? Tabii tabii, tabii. o şeylerin var senin. O şeylerin var. O yüzden tarih ediyorsun zaten. Yani sırf, tabii sırf iş yapma, iş, iş yapmak istememe değil bu zaten. Bu şey var, bu yüzden kızdığın için onu yapmayı istememe. Tabii tarih ediyor bence. Ben öyle anladım. Evet. Ee, Son kısımda onda kalıyor. Tabii. Sen yapmasan kim yapacak? Bir de çok fazla bağırma çünkü tamam. içeriden duyarlar tamam. bu sefer de. Yani onu şeyi olmalı. Zaten başta itibaren abi kapı bir gitti. Ha. Zamanlamayı tutturamadım. Bir de kapıya yardım ederken çok konuşma. Hani ben silerim diye bir şey demiyorum ama arkanda hmm. burada kaldırayım ben bak falan filan. Ben daha az konuşurum. Tamam. Bir kere falan daha sonra bir şey söyleyebilirsin. Uzayınca. Hocam niye biliyor musun evet. söyleyeyim? Çünkü yani beraber 50 kere kapı takmışlar. Herkes ne yapacağını biliyormuş gibi oldu hiçbir şey söylemezsen. Direkt kaldırıyorum o sokuyor sanki. Bu işi zaten hep yaptıkları bir şeymiş gibi. Söylüyorum yok ama ki... çok konuşunca böyle bir ona karşı duygun yokmuş gibi. O zaman onu söylesin bence. Çünkü o istediğini yapsın. Ha. Sen senin tamam. söylemen şu anda olmuyor. Ben tamam. onu görüyorum. Burada hemen şey yap falan böyle karşılıklı. Sen burada görmüyorsun ne yapacağını bir kere. O daha çok görüyor orada. Tamam. Sen sadece kaldır. Senin olan bu işkencenin bitmesini bekle. Tamam. <gülüyor> Oldu mu filan gibi ufak bir şeyler söyleyebilirsin sonra. Evet, şey. Tamam. Merkez yerlerine. Ondan sonra o duyguyu da şey yap. Anlamaya çalış. Hep böyle anlamaya çalışma gibi böyle yüzünde ara yani şeyler falan. Hayır. Çünkü ondan sonra ilk defa görüyorsun galiba. Hmm. O mu değil mi? Sence niye? Falan gibi yani böyle bir şeyler olmalı. Hmm. Oldu. Kaldıda da devam edecek ya o duygu, o tartışma. Evet. 
Niye peki ya da? Falan da. Hı, ha? Ha? Ben de işte burada benle ters konuşuyor ya böyle tarih ediyor. O yüzden çok kızıyorum tarlada. Hı hı. Tabii o yüzden o şeye tabii, tabii. geç, moda geç. Şimdi gene il, ilkinde yaptın. Fakat ikincisinde hemen böyle yaptın. Netlik de sende kaldı, bir garip oldu yani. İkincide de dönme. Böyle dinle şey yap önce, Sinan deyince. Ondan sonra da. Şimdi sen şöyle yaptın. Böyle dinledin. Böyle dinleyince şimdi netlik sende ama oraya dönük de değilsin. Falan bir garip bir şey oldu değil mi Serkan? Evet abi. Yani oraya dönük olman lazım ki netlik sende olalım. Dönerken ona geçelim. Senin ifadeni de görmüyoruz, onu da görmüyoruz gibi oluyor. Yerli bir taşa denk geldik de gene, ha? Ahmet olmuyor ya. Ne taşı ya? Şimdi... ilk şey birazcık daha şey olabilir Sert. Ha. Yani Görüş mü? Dur, duruş mu? Yok. Duruşu demiyorum ya, ilk laf. Ha, ilk laf. Ne taşı? Ne taşı ya? Hı, tamam. Ne taşı ya? Taş topuna geldi. Hani çünkü ne bağırıyorsun diyor ya. Ha. Bağırma gibi olmuyor da. Tamam. Hafif bir hafif bir şey olsun böyle bir kaçak yapsın yani. Ondan sonra çok fazla es verdim ya onu es verdim. Şeyim kalmadı. Es bir de esler attı. Hı -hı. Es olmaz. Yok, yani şimdi... hemen lafı yapıştırman lazım hangisi o? Derdim bitmiyor. Sen göze gireceğim diye burada senin şovuna katılam. Ne taşı? Ondan önce es verdim. Ama ondan önce durup ne taşı ya? Sıkın. Diye bir şey yap böyle bir kaçak yapsın onu şey gene de o esi doldurmaya çalıştı işte orada es vermeseydin ne taşı ya? Tarlada çalışmaya mı geldin? Tarlada mi? çalışmaya mı geldin belki? Tamam ya ne bağırıyorsun çok mu acayip? Derdim bitmiyor hiç hemen böyle yapıştır arkasına lafları. Tamam. Derdim bitmiyor. Şovuna katılacak halimiz yok. Anlamadım ne şovu? Cevabını bildiğin şeyi neye soruyorsun? Bunlar da mı sinir edemez? Şunları böyle birazcık daha... Ama böyle sinir şimdi es verip düşünüp düşünüp söylenecek laflar gibi değil de cevabını bildiğin şeyi neye soruyorsun? Kaybettiğin itibarını kapı tabi tamir ederek mi elde edeceksin? Tamam, ee, sinirli yapın onları. Yani sinirli yapma da yani es verme diyeyim hadi. Tamam. Ama böyle yine de takır takır olsun onlar seri. Yani Öyle deneyelim. Şundan önce biraz dur kamera sen görsün diyoruz ama dururken de bu lafı söylemiş oluyor. O zaman otomatikman esi vermiş oluyum yani yüz, yüzümdeyken kamera. O zaman da şunu bağırarak söyleyemiyorum. Bağırarak... Bak ben sana ne dedim? Ha. Ha. Yani e, ama durduktan sonra sinirlenip kendi kendimi daha da sinirlendirip gene bağırabilirim. O da olabilir ama mesela o kadar durduktan sonra bağırasım gelmiş. Şöyle kamera duruyor. Sonra dönünce bir, bir tık sakinleşmiş ne taşı ya. Sen peki nerede oluyor yüzün bu laf bittiğinde? Önde mi? Şurada oluyor aynen. Bizde değil mi? Orada e, bir dur. fazla. Ha? Laf gelince ne taşı ya diye dön. E, laf tamam. Laf aslında Bize belki ben yürür, yürür, yürür. Tamam onu yapmayalım. Şart değil yani sadece orada ol. Çok esmer. Lafı, lafı buradayı dinle. Tamam. Ya yeter ki şunun sinirini kaybetmeyeyim yani. Ha, tabii Eski tabii. Ha. Gerekirse vermeyin. Tamam. Hı hı. Ondan sonra bir de bütün esleri azaltmaya çalış. Ya şu, belki de şu ne taşıya yani eğer esleri sen ne taşıya yavaş dönüp şurada deli, daha birazcık daha sert çıkabilirim. O ne taşıya? Ne taşıya? Şu mesela ne taşıya? Ne taşıya? Parla da çalışmaya mı geldim ben? Gibi. Ha, gibi olabilir. O zaman gene ne bağırıyorsun? Ha, ha, ha. Sen biraz geç bağırdın da değil mi? Yavaşlamak zorunda kaldın. Evet bir tek. Daha erken bağıracaksın taş için. Ha tamam. Sen bayağı bağır ya şuralar. Tamam. Hemen aklına gelmiş gibi şey yaparken Ya bir de şeye gidelim de falan diye başlayalım O da böyle birkaç adım atar, rahatlar yani o zaman Çünkü tam oraya varıyor, hala bağırmadı diyor, endişeleniyor, onu hissediyorum yüzünde Tamam Aa, Sen burada mı ya? Bir saat oldu Berberimin de geliyor bende Arabayı almışsın sen baktım Evde mi zekil? Evde evde Ya kapı düşmüştü Onu yapıp vereyim dedim ben de yani. Bir tık daha esleri belki hala kaldırabiliriz. Öyle mi? Yani bir dene yani. Değişik olsun. Aynı tamam. ya bir de dedim ya dene. Onu 
Kapıyı takarken ufak tefek şeyler söyleyebilirsin ha. dedim sana. Ben onu onun için söylemiştim. İsim söylemedim. Ya gene o e, o söylesin de ben cevap vereyim diye. Ha. Direkt Sonları ben söylersem. Yani baktın mi? uzuyor. Altını şey yapıştırsan falan çabuk bir sinir amaçlı senin şey. Ya Sina. Şöyle bir tut be. Yerine yerleştir verelim be. Çabuk takıyoruz. Ben çok söylemedim sana hani ileri çekebilirim diye. Onu da gözettiğim için bir şey söylemedim ama yani konuştuğun yer doğru değil. Önce bir süre bir izin ver bakalım. Normal görevini yap. Sonra uzarsa şuradan bak. Alt tarafı denk getir önce filan de mesela. Tamam. Ya da ne bileyim böyle bir şey alt tarafı denk getir önce alt tarafı filan de. Ya da başka bir, yani öyle bir şeyler söyle. Ama yani başta bir öyle şeyler bir... diyordum hep konuşma dedi. Onlar demek ki mantıklı cümleler değil diye şimdi dedi, başka bir şey söylemeye çalış. Ben sana onlar mantıksız demedim ha. ki. Tamam. Sadece başta konuşma demiştim. Yani çok konuşma demiştim. Orada uzay Önemli demiştim. uzarsa yani dediği çok doğru. Yani uzarsa senin yani işi kısaltmak bir an önce kurtulmak amacıyla dedim. Yardım etmek amacıyla değil. Bir an önce kurtulmak da uzarsa baktım bir türlü takamıyor. O zaman söylersin. Evet. Olmaz mı yani? Ha? Sen iyi karnına şimdi. Gel onu konuşalım gel. Gel konuşalım onu. Ya şov yapma ya. Ya ne şov? Kime şov yapıyorsun şimdi? Gel gel gel. Kime şov yapıyorsun? Ben çok çabuk çıkıyorum gibi geliyor evet. odada. Şimdi Hı. diyor dediğinin diyaloğu çok uzun. Ha. Ona haber vermeden onu keselim. Sen kes. Ha, okay. o, o da şaşırsın bak. Vermiyorlar ya. Vermiyorlar. Alıp alıp vermiyorlar. Anlamıyorum ki nasıl şey bu. Bütün imamlık hayatımda filan dediği anda. Ben esas şu ezanı şaşıracak diye korkuyorum. Şaşırım aşırırsa. Durmasın ama Uzamaz. diğeri. Öte, öteki dursun durmasın. Ne yaparsın? Şimdi ona sen bu şeye dal. Dediğim gibi sen şurada girdin. Tamam. İmamlık hayatımda dedi. Ha. Girdin. Tamam. Ben esas şu. Bak şöyle. Ben esas. Ezanı ben şaşıracak diye korkuyorum. Şey yaptı. Şaşırma şur sallan muhafaza. Köylü de yağ gereği bak sen. Bak bakalım şu pantola. Bir vermiş bana bu. Şimdi... Kaldır. Ne ne oldu? Etken. First is yeah. important, you know. I will uh, completely disappear when you do the turn. Sen de galiba. Ben de şaşır unutuyor diye korkuyorum gençler. Ha. Ne oldu nene? Bir bak böyle bir boş azıcık bak boş böyle. Ondan sonra. Anladım. Devam, lafa devam et. Güzel değil. Mamla bilmem. Doğru. Ne. Hocam. Hı. Şurada iki seferde şu olur mu öyle şey ya kaynadı ben Veysel hocam diyeceğim nene şey diyor. He kalır gider o para onu da istemiyoruz artık bu diyor. Ben de ondan sonra direkt. Dedi hakikaten Veysel Hoca vermiş Şunu bana. demese olur mu? Yani diyoruz. öyle iki seferde öyle oldu sanki güzel oldu gibi anlamadım ben ama siz... <gülüyor> Çünkü Veysel Hoca beş kere şaşırmış gibi oluyor her seferinde. Bir de dedeme de soruyorum hakikaten vermedi mi diye. Ee, ama... işte boşluk falan burası olur mu öyle şey ya falan. Ha Biz... tamam. Ya şimdi boşluk. bitişik söylüyoruz ayağımda her seferinde. Bu kaynıyor ben de ötekine dedeme geçiyorum. Tamam canım öyle olursa onu idare edeceksiniz tabii yani hep böyle. Önemli olan yaşaması abi. Evet. Şimdi ben ha. bu orada bu burada yani çok önemli değil. Beni rahatsız etmediyse olmuş demektir. Ben görmediysem bu şeyi. Ha ben o demin söylediğimi devam ediyorum gibi oldu. Evet yani bu Halbuki da önemli olan senin o para meselesine den kendine öyle pay çıkarma. Şey, ezanı sen okuyup ver demiş gene. Gene. Ama çok sık mı yapıyor bunu? Yani 15 günde bir filan diyor. Haa o kadar sık. Ha, ben zaten bir senede bir. Yok yok o kadar değil. Ha. Yani 15 günde hadi ayda bir diyelim. Ha, anladım. Çünkü Nasıl imam ki? illa işi çıkar. Bir tane imam var. Genç Beş imamlar bir de. Banka işi olur. Şey olur. İlla birini okutmak ha. ister yani. Ha, okay. Dün öğlen gene başkası ha. okumuş. Ha. İşte durma Dur. işte. Hiç. Ne diye kabul ediyorsun? Ne oldu değil mi? Herkes bir şey istiyor. Yaşlandı bu gali. Yapamaz, edemez. Demiyorlar hiç. Kim yaşlandı ya? Ne istiyorlar? Beysel Hoca be. Kendi bir yere gidiyormuş diye. Dedene ezanı sen oku veya demiş gene. Ee? E bu da yaşlandı gali. Şaşır unutu ver diye korkuyorum ben de. Ha. Bir şaşırsa ne yaparız? İyi rezil olur rezil. Nereye gidiyormuş ki Beysel Hoca? Ne bileyim kuzum. Düğüne mi gidecek ayrama? Canımıza geçti artık şu genç imamlar. Hepsi böyle oluyor. Ne ne dedem de kabul etmesin o zaman Allah Allah. Niye kabul ediyor ki? E yumuşak buluyorlar bunu da ondan. İki altın almış da geçen sene. Onu bile vermiyor geri. Veysel Hoca mı? He. 
Olur mu öyle şey ya? Alır gider artık o para onu da isteyemez bu. Dede! Ne? O nasıl babası burada konuşacak mı kızıyla? Konuşma. Aynen. Konuşma olmuyor, olmuyor. Niye Aynen. babak babalar konuşuyor bazen? Ya. Ağlıyorlar falan. Ağlıyor ya içeride, i̇çeride. ağlamıştır baba. <gülüyor> Yok dışarıda ağlayan da var ya. Ben ağlayacağım arkada. <gülüyor> <gülüyor> ben arkada ağlayacağım ya. Baba lan burada. Evet. En çok beklemeler girme damak buradayken olsun. Evet, Çünkü burada burayı olsun. iyi görüyoruz. Ha. Bu önemli. Tamam. Yani orada burada aşağıda kalır. Olsun. Aşağıda kalır. Dışarıda yapsa da bağlamıyor. Yani öyle olsun. Baba. Burada bağlamıyor. Burada buğday at. O zaman baba, babasını Her şey burada olsun, olsun yani. Şuradayken gelin ve damat en çok şey burada olsun. Ha. Tamam mı? Yani e, duası, alkışı. Buğday atması, kurdele bağlaması. Aa, Şimdi küçük bir prova yapalım mı? Nerede İbrahim abicim gel. Buyurun, buyurun. Hadi. Hadi baba. Hadi anne. Hadi anne. Hadi. Bakın sana dağılmadan bir yeni çıkacak. Şimdi bu dualarda falan sizin aklınız dönük olması olmaz. Yüzünüzü görmeliyiz damadın özellikle. Gelinin de. Şimdi tamam. onun için buradayken, buradayken buraya dönerek dua olmuyor. Böyle dur, duracak onlar. Ya. O zaman sen de ya burada duracaksın. Nerede durabilirsin? Burada da durabilir mi? Arkalarında durabilir misin? Durabiliriz. Yani Yanında zaman... da durabilir Şey, bizi de çeker misin? Bizi de çektirsek. Gel oğlum. Gel. Gel. Bizi de çektir. Gel anne. Gece ekmeğini bırak. Ekmeğini yan tarafa. Tamam. Bizi de kolay kolay verirsen. Gel gel. Gel Tamam. Çocuklukta bizim mahallemizdeydi <gülüyor> ilkokula gittiğimiz yıllarda. Mahallede tek bisiklet olan arkadaşımızdı. <gülüyor> Ve evet babası e, tek arabası olan arkadaşımızdı mahallede. Şavrele bir arabası vardı babasının. Kaç sene önceydi? 70, 71, 72, 70 o yıllarda. Hafta sonları babası bizi bindirdi arabaya gezdirdi. İlkokuldan sonra ayrıldı Yenice'den. İstanbul'a gitti herhalde okumak için. Sakin yapılı birisiydi. Hmm. Çocukken de mi yani, sakin? Yani hep sakindi o. Hmm. Sakin yapılı birisiydi. Hala da öyle gidiyor. <gülüyor> balık tutma giderdi abimle, balık hmm. tutma giderdi. Ben de takılırdım peşlerine. Çobancılığa bile götürdük biz onu. Hmm. Hayvan gütmeye. Koyun Çok. koyun çobancılığına. Çobancılık da yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Kasaba filmi çekerken e, şeyde panayır oluyordu burada. Panayırda döner salıncaklarının altında kamerayı koyuyor, onları çekiyordu. Ama o zaman popüler değildi. O zaman biz de sıradan bir vatandaş, o da bir sıradan merhaba merhaba. Sonra çok popüler olunca... <gülüyor> Ulan dedik, önce yerimiz nerelere geldi. Şeyi unuttuk, beni unuttuk. Oradan düşüyor. Peki. Peki. Bir de oyuncu şey adım atıyor. Gidiyordu, durdu. Nerede durdu? Şurada. Ya şunu yaptık şey, ya. Hani, Sola pon yaptı. Şunu yaptık, şuraya geldi. Tekrar konuşmaya başlayınca biz ya gidiyor zannettik. Biz de bir konuda hareketi başlayalım işte. Ben pek fark etmedim ama çok kötü, kötü oldu mu? Kötü, çok kötü. Hadi ya. Ha. Evet. Bakalım oraya. Allah Allah. Allah. Allah. Dijital şeyle halledilemez mi? Halledilir. Anlamadım ya. Yani şey... Biraz girmek gerekiyor. Girip ee, sağ sol yapacağız. Yapacaklar onu yani. Doğru. Şimdi burada kamera fix. Fix ya hocam. Hop gidiyor dedik. Hop durdu. E ne var ki bunda bir şey yok. Böyle var. Gidiyor gidiyor oldu. Şimdi kamera da döndü. <gülüyor> Bence bir sorun yok onda. Ama ben kıpırdamamam lazım. O kendi işini debelensin ama ben niye kıpırdıyorum? Burada başlıyoruz. Normal bunu yapmak istiyorduk biz. Evet olsun ama. Evet. Bir şey yok onda da gene çekelim bir tane. Ne çok para acıyorum bak. Nereden buldum acaba? Dün beş kuruşum yoktu. Bağış kartım desen zaten annem de. Nereden çıktı birdenbire bu kadar para şimdi ha? Şüphelendirici değil mi? Ne şüphelendirsin ya? Ne diyorsun? Yok ama hakikaten yani. Bu nasıl bir bonkörlüktür şimdi ya? Ha? 
Tam da böyle bir üçcüzük buharlaşıp gitmiş kendi hayene. Üçcüzük olduğunu ne biliyorsun ya? Evet. Nereden biliyorum acaba? Nereden biliyorum sence? Evet nereden biliyorsun? Belki de ben bu üçcüzük hakkında senden daha çok şey biliyorumdur. Düşün bakalım. Ne zaman geldin? Böyle hep böyle bir buyurgan bir tavır olmalı konuşmalarda. Ne zaman geldin? Ne diyorsun ya güneşin altında? Bir şey oldu sana. Yani... Sen de böyle daha öfkelenmiş gibi tamam. ölmemesine. Ne diye güneşin altında tamam. yatıyorsun ya? Böyle yani biraz tamam. azarlar gibi. Tamam. Ne diye güneşin altında yatıyorsun ya? Bir şey oldu sana. Ne diye yatıyorsun ya güneşin altında? Bir şey oldu sana. Senin de kendini zorlayarak sanki etkilenmiyormuş gibi ha. bir eda yaratmaya çalışma şeyini de bir elimizde bulunsa tamam. iyi olur. Evet, zaten lafını evet. yanlış söyledi orada. Kim? Şimdi ha, diyaloglar doğru muydu ona soracağım Şimdi sana. Şimdi bir, ee, elbet diyor, senin demiyor. Bu alay böyle bu seninle bitsin mi? demiştim ya, tamam, onu ya. seninle bitirmeye çalış. Özlemini çektiğim bir yerler vardır senin. Tamam. Ha evet. Bugünü söylemiyor. Belki başka bir yere gitmek istersin dedi. Bugün belki başka Tabii, bugün, bugün lazım orada. Bugün belki başka bir yere gitmek istersin. Tamam. Pazar. Tabii, tabii. Falan Bugün falan belki mi? başka bir yere gitmek istersin dedim. Cumartesi falan. Bir de şu. Kardeşim. Şimdi sen ya benimle dalga geçiyorsun dedi. Yani He. geçmeye, geçmeye çalışıyorsun. Dün onu da söylemiştim. Aynen. Geçiyorsun diye geçmeye, geçmeye çalışıyorsun. çalışıyorsun. Geçmeye çalışıyorsun ya da Tamam. Onun dışında problem. Tamam. Yani böyle güler güler gülmez bir şey yaparsan sen gittikten sonra benim konuşmama da bir sebep olmuş oluyor. Yanlış mı söylüyorum abi? Tabii. Benim arkamdan konuşuyorum devam ediyorum ama bana sebep olmuş oluyor da o. Bir de alay ediyor filan gibi. Evet. Tabii. Yani hem yada diyor hem de böyle sırıtıyor böyle. Ben de arkandan saydırıyorum işte. Anladın mı? O be beni de rahatlatıyor. Bir görelim aslında görmeden anlaşılmaz evet, bu şeyler. Evet. O zaman yani... olay ne biliyor musun? Kimi kimle dalga işte Yani tamam. Gör, Abi görelim. kimi kimle dalga işte. Herkes herkesle kendini üstün çıkarmaya çalışır ya. Hayat böyle. İnsan ilişkilerinin doğası o. Yani dolayısıyla onun için elindeki her şeyi kullanır. Ya şey gibi Alayda dayak... bunlardan bir kendini koruma biçimidir. Dayak yerken gülmek gibi yani. Karıncalar marıncalar sarmış her yerini. Nasıl uyuyorsun bu şekilde? Ya yok Tanrı onlar beni ısırmaz sen şey yapma. Yalnız var ya kapıydı kuyuydu falan derken yorulmuşuz anlamadan ya. İkinciden kaçtım demiyorsun da. <gülüyor> o da var. O da var da şu taşa bakayım dedim ben esas. Çevresini oydu mu iyice de bağlayıp çıkarması kalsın. Ya da da gülmem olmadı ben. Ya da olmadı. Dengede bu da değsin diye. Doğru. Yok sen bu hocalayım. Bir... Yüzüm düştün. Sadece şaşkın. Şeydi bir gitmek istediğin yerler vardır senindeki gül gülme ha. iyiydi. Ha. Odur yani. Onun dışında zaten bir tek oyun mu bilemeyen çünkü ha. şimdi ulan babası birden bire ben çalmış olabilirim gibi böyle numaralar yapıyor. Yani o da yani böyle bir çocuk bocalamalı. O ya bocalama sahnenin sahneyi güzelleştiriyor. Doğasına yani. aykırı benim burada gülme. Doğru. Sahnenin anlatacağı şeyi tamamen bitiriyor gibi. O da ımık hissettiği içinden zaten. Giderken bir de bu taraftan mı dönsün? Çünkü bir de o <gülüyor> yadayı yani söyleyemeyeceği bir şeyle yüzleşme şeyi daha önemli. Yani öbüründe söylerim, söylerim ama söylerim. söylemiyorum ha dönüşüyor. O hmm. küçük değişik şey bir de, önemli bir duygu değil yani. Aynen. Tamamen Murat abi bağırıyor ama şey o zaman da ve yüzleşememesi. Doğru, doğru. Murat abi bağırması bir de şey oluyor. O kadar etkili olmuyor artık. Yok. Boşuna bağırıyormuş gibi oluyor. Sinirinden Yok, o, o bağıran bağır, bir adam. Bağırmalar da yani onlar bir çeşitleme olarak aldık ama bence çok o değil yani bu sahne. Şey diyorum şey. ben böyle yapıp gittikten sonra Giderken de şey diyor, olur. istediğin kadar bağır, ha, ben, ben diyeceğim. Ben koymuşum, ha. oluyor. Oluyor. Ama söyleyemeyip Oysa ukde kalıp gitsem... Oysa arkasında böyle şey yaptığın zaman, böyle ne yapacağını bilemeyen bir insan olarak kalması imamlara da iyi yansır zaten. Ha, yani burada golünü atmış gidiyor, imamlar da yani öyle olmamalı. Çocuk yani burada yıkıl, daha altta kalmalı yani. Ne yapacağını bilemeyen o babasına karşı toy tarafı ortaya çıkmalı. Yani o de şey, derin duygularla yüzleşememeli şeylerle yani böyle bir çalma onu itiraf ediyor gibi görünen bir adam. Evet. Yani onlarla yeni tanışan. E, tabii insan... Ben de mesela her şeyi hallet, halledebildiğim için bir şekilde yaşamaya devam etmek amacıyla Hı -hı. ben rahat rahat takılıyorum. Yani bunlar senin için peynir ekmek konular evet. bir de. Çünkü <gülüyor> sen, sen çünkü rezil olmak gibi şeylerle çok yüzleşmişsin. Bir sürü insandan evet. borç almışsın geri vermiyorsun rahatça. Evet. Mesela bu seni bu konularda bu konuları peynir ekmek haline getiriyor evet. senin için. Sen burada kedi fare gibi oynayabilirsin ama öyle değil. O bocalasın yani o daha iyiydi. İlkindeki duygular daha doğruydu bence. Ama ikinde de gülmüş müydün sen gideceğin yerler vardır derken? 
gülmemiş. O, o, onda Bundaki şey gülme iyi oldu. Biraz gülümseme iyi oldu orada ha. sadece. Oradan bir tek orada laf sokuyorum zaten. Ha. Yani orada en azından biraz evet, evet. <gülüyor> imalı <gülüyor> ses tonundan ya da belki <gülüyor> ufacık bir gülüş. Şimdi <gülüyor> laflar da doğru muydu? Evet hocam. Hepsi mi? Hepsi evet, doğru. Ya ben onlar sizin şey yaptığınız değil. Sadece bir tek Şimdi buradaki esnada hayır değil mi? Şimdi ben bir yerdeki geçişi sevmiyorum ya. Bir yerdeki geçişi sevmiyorum. Dur bakayım. Çünkü girelim girmeyi bilemiyorum. Çok açıklayıcı. Şimdi şurası çok hızlı oluyor şimdi o dönüşüm yani. Şimdi iyi o zaman gittim ben hadi diyor ya. Hemen çok hızlı bir şekilde öteki muda geçip gelirken çağırmadığında sabah şimdi niye çağırıyorsun? Şey yani bu şeyin bir yumuşatmamız lazım. O zaman ben gideyim bir iki adım orada ha hocam. Niye o zaman gitti biraz ağırlaşsa için. Murat abi de söylerken yani açıklayıcı değil de hani ton düşse biraz gereken çağırmalarında sabah şimdi sen bu, yok ondan değil bak ondan sen değil bu lafla durduruyorsun ya onu Hı -hı. bence başka bir lafla durdurup ondan sonra bu lafı girmen lazım yani iyi o zaman gittim ben hadi dedi şimdi gitmesini önlememiz gerekiyor Hı -hı. öyle mi ya da ne diyeceğim ya bir dakika, ne diyeceğim ya ya da şu öteki laf uyuyor mu acaba? <gülüyor> i̇yi tamam git hadi. <gülüyor> i̇yi tamam git hadi desem burada da. Hadi de dese. İyi tamam git hadi de bir şey. Hadi de değil yok bir şey diyeceğim. İyi tamam git hadi. Onda da tuhaf bir tehdit yağlık var yani. İyi tamam git hadi. Ne iyi tamam git hadi. O böyle bir çocuğu duraklatabilir. Öteki taraftakinden bir tık farklı bir şey söylese de. Bir de şey yok şey yaparız. Git git. İyi tamam git hadi. Git git gibi bir şey. Baksana bir şey. Git git sen git. Baksana bir şey diyeceğim gibi öyle. Ha git git. Yani evet, çocuğun öyle, öyle, öyle. kendisinin kuracağı bir evet, tehdit kağıdı olmalı. Tehdit direkt e, git sen git. Git git. Git abi. Git. Ne ne iyi o zaman gittim ben hadi. Öyle mi? O zaman git. Git sen git. Tamam. O zaman git. Tamam falan gibi böyle. Gittin mi? Tamam dese ya da bakayım iyi. Gittik mi? İyi iyi. Gelirken çağırmanız iyi. İyi tamam git gidiyorum ben desene gittim ben hadi. İyi tamam gittim ben de. Tamam. <gülüyor> Durduruyor bak. Hemen. Bak bir de gülse ufak <gülüyor> hafifçe. Ne <gülüyor> demek bunlar gibi bir durur. Hmm. Tamam. Aslında gitmek istemiyorsun ama. E, tamam ha, deyince böyle bir kaldın gibi. Tamam. <gülüyor> Gelirken tamam, çağırmadın gitmedi. da sabah. Sen de ona tamam. ne gülüyorsun filan dedik ya da. <gülüyor> Ne oldu? Şimdi bir şey mi var falan? Sağ ol. Yani orada bir, oraya bir geçiş istiyor kesin de. Tamam. Ben sadece baksam da olmaz mı hocam? Çünkü tamam sadece deyince baksam. şöyle... Tamam. Yani gittim diyorum nasıl tamam yani. Sonra, sonra, sonra o şey diyebilir. Gelirken köye çağırmadığında sabah. Hı. Bak şimdi düşünün dedi girebilir sanki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey de yani orada bir doğaçlama böyle. Nasıl derim sadece? Ha, nasıl? Nasıl? <gülüyor> Hadi yapayım. <gülüyor> Ne nasıl ya? Gereken köye çağırmadın nasıl? Yok sen de orada yine hafif böyle bir gülmeler olsa orada. Gittim ben hadi. Tamam. Tamam dedikten sonra gül hafif. Tamam. Bir daha versene. İyi tamam gittim ben hadi. Tamam. Tamam. Tamam. Ne oldu? Bir daha mı? Ne oldu? Desen. Ne oldu? Neye gidiyorsun? Ne oldu? Neye gidiyorsun? Benim olduğum 30 lira. Gelirken köye çağırmadın da sabah. Yok yine başında gül bence. Ha o da. <gülüyor> Gelirken köye çağırmadın da sabah. Şimdi niye çağırıyorsun? Ha, böyle başlasa daha iyi olacak. Gülerek de. Hani çok önemli bir şey değilmiş Anladım. gibi. Anladım. Anladım. Şimdi niye çağırıyorsun? Şimdi niye çağırıyorsun? Sandım bu sefer. Niye çağırıyorsun? O da o senin gülüşüne cesaretle. Ha, şey, anladım. O, o, o da alaycık olmaya cesaret eder. <gülüyor> o zaman o, o zaman çalışıyor usta. Ne bileyim gelmezsin sandım bu sefer der o da hafif o gülüşünden cesaretle sen de biraz böyle şey yaparsın. Neden gelmeyecek kişim? Her hafta sonu gelmiyor muyum? Yazdım mı o şeyi? Tamam. Neden gelmeyecek gelmeyecekmişim? Neden gelmeyecekmişim? Her hafta sonu gelmiyor mu? Eklemiştim. Başka bir yere. Her hafta sonu gelmiyor muyum? Bugün belki başka bir yere gitmek istersin. Bugün belki başka bir yere gitmek istersin diye dedim. Bugün belki başka bir yere gitmek istersin dedim. Dedim kendisi. Başka bir yere mi? Nereye? Evet, böyle ufak ufak başlaması iyi olacak. Anladım. Çünkü oradaki abi. sertlik Anladım olmuyordu abi. hiçbir zaman. Hayır. 
Ya da ne ya da söyle bakalım. Birkaç aklıma gelen şeyi söyleyeyim hemen. Karıncalar sarmış her yerini değil de her yanını. O yan daha iyi bence. Ee, böyle o daha sinirli söylemen o şey ara lafları iyi oluyor. Tamam. Ee, şimdi yaptığım gibi. Şuna bir yağ ekliyorum. Ya o güzel. Ne tamam. çıkarıncası yağ ekliyorsun güzel o. Nereden diyorsun çocuk olduğunu? Hı. Bu geçiş Bakın daha iyi oldu değil mi abi? Deli kesinlikle canım oluyor. kesinlikle yani bir mantıklı bir şey o. Sen de hissettin mi abi? Aynen. Değil mi Tabii geçiş var ya oradan tamam. tamam. Ne gülüyorsun? Evet. Hop diye şey oluyor Bakın, ya. Ne diyeyim? Gel bir kendi çağırmadım da sana. Bak de değil bu mu gerek yok. Saçma saçma konuşma. Deli falan yani yok. He tamam. Şimdi ha ne diyecektim bir şey diyecektim ha. Şimdi o aşağıki istasyona gidince oraya bir işaret koyalım istersen. Devamlı değişik yerlerde duruyor ve i̇şte ben işte tavsiye edebilirim aslında ama Şimdi biz şey. oraya gidince biz artık bu şeyimizi çekmemiş oluyoruz. Bel plan bir yeni bir ölçek çıktı evet. en önemli laflarda. Hmm. Yani biz orada böyle olabilmeliyiz. Ya ona yeni bir yer, bir istasyon, bir işaret falan koyalım bence. Yaklaşabilirim de. İşte ya da yaklaş yani. Çünkü hmm. o ölçeğimiz yok henüz elimizde. Ama şeyi hoşuma İstediğim. gidiyor. Uzaklaşmış olduğu duygusu plan içinde. Tamam da gibi. uzaklaşmış olduğu duygusu ama ben arada Murat'a keseceğim yani, bir, bir, bir her lafta. Tamam, ama... Yeniden ona döndüğümde niye aynı ölçekte Hayır, olayım? Hayır şunu söylemek istiyorum. Ben hmm. bunda gitmeyeyim. Bunu ayrıca çekelim demek istiyorum. Başka bir lens takıyor. Beşinci bir e, ölçek daha evet. çıkıyor o zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani Buradakinin kılavuzu var ya onunla oraya döndüğünde Olmayacak. Bence bu ölçek olmalı aşağısı için. Onu söylemek istiyorum. Yani biraz uzaklaştı lafında. Hani gider gider Ama oldu. o sadece ilk lafında. Uzaklaştığını görürüz. Ha. Söyle. Sonra burası başlayınca sonra ben yaklaşayım. Bu ölçeğe misin? ihtiyacım yok benim artık. Tamam o zaman. Murat'ın uzun lafları var. Orada yaklaş ben. Orada yaklaşayım. Tamam. Olur. Hı -hı. Olur. Çok yani onları Bantan işveli söyleme o kadar. Böyle yani çok. Yani o başta gülüyor. gülmeyi azaltarak. Evet o yani çünkü daha sonraki de. şeylerdeki cilve bir gölgelemesin diye söylüyorum. Ee, o da var. <gülüyor> o, da, o da var, o da var. Bunlar çok güzel o gülmeler. İstaca bakayım dedim esas. O da güzel. Çevresini uydum iyice de. Böyle bir, bir şey çekeyim. Çevre, ha, i̇şte ha, o, onu çok şey yapma, böyle hani nefes var. Ha, Çevresini çevre, uydum iyice de. Bağlayıp çıkarması kalsın. Ha, daha kısa. Daha böyle düz olsun. Tamam, o, o son cümleyi. Iyice de. Bağlayıp çıkarması kalsın. İyi, i̇yi de yani. O çok evet. daha iyi mesela. Değil mi? Evet. Yağmur mağmur yapayım, ben de şey yapayım dedi. İyi. İyi. O zaman gittim ben hadi. Hı. Madem hani üstelik sana bir görev de yüklemedi ya. Hı. Onu böyle tadını çıkara çıkara kullanıyor gibi. Hı. İyi. Kendi haline bak. Ha, ya onun lafına iyi diyorsun hani kolay gelsin başka bir şey oluyor. Şimdi iyi. İyi. İyi. O zaman Hı. gittim ben hadi. Ya da iyi o zaman. İyi o zaman. Gittim, gittim ben hadi. hadi. İyi o zaman gittim ben hadi. Ya da iyi. İyi de bence değil mi? İyi. Daha iyi. İyi daha iyi. İyi. O zaman o gittim ben hadi. O zaman gittim ben hadi. O Nasıl zaman dediğin yapalım. zaman, madem öyle diyorsun, evet. sen de yani kendi başına öyle bir iş yapacağını söylüyorsun. Bana da direkt de yardım istemiyorsun. Ben de şu gün doğdu, ben gidiyorum ha, Onu şey diyeceğim ben ya, üst taşı çıkarmadan bir yere gidemem. Ya şimdi hafta içi yağmur falan yağacak, sonra başımıza iş almayalım. <gülüyor> Aynen öyle. Bu kadar. Çok güzel. Sen de azıcık bir es verirsin. <gülüyor> Senden bir şey istenmediğini idrak edersin. İyi. İyi. İyi. Gittim, o zaman gittim ben hadi. Tamam. Bak, tamam deyince bak kaldım ben bile bak burada <gülüyor> yapıştırınca tamam. Neden gelmeyecekmişim? Böyle bir baştan bir şey hafif diklenip o meseleyi kapatı verme isteği doğabilir. Ne ha. bileyim canım. Gelmezsin sandım bu sefer ya yani bunu büyütecek ne var gibi. Aynen. Neden gelmeyecekmişim? Buralarda böyle sakin sakin Neden olmalısın. Böyle bir şey gibi sinsi bir yılan gibi. Neden gelmeyecekmişim? Neden gelmeyecekmişim? Her hafta, Her hafta sonu gelmiyor muyum? Henüz daha meseleyi büyütmeden. Ya, sonra gelmiyor Para mi? konusuna gelmeden bu yavaş yavaş Belki başka bir yere gitmek evet. istersin dedim. Başka bir yere mi? Bugün belki başka bir yere gitmek istersin dedim. Hı. Başka bir yere mi? Nereye? Ne bileyim. Özlemini çektiğim bir yerler vardır senin. Ne bileyim. Özlemini çektiğim bir yerler vardır senin. Şu orada hafif bir şey. Gülümseme. Ne demek yani şimdi bu? Ne demek bu? yani şimdi bu? Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? <gülüyor> ne demek isteyeceğim canım? Yok bir şey. Neyse orada tırsma başlıyor. Evet. evet çekeceğiz arkadaşlar. Tamam. <gülüyor> ya o olmadı çünkü gittim ben hadi değil. O zamanı koymak zorundasın abi. Gittim iyi. 
O zaman gittim ben hadi. O zaman. O zaman çünkü madem öyle diyorsun anlamına geliyor ya orada. Stop. E sen de e, yani şey dedin ya tamam deyince tamama hop diye büyük bir tepki verdin. Oysa gülüşle birlikte ona tepki vermen lazım. Ha, o zaman adım atmış olurum. Olsun ya adım de. atmış değil. Şimdi hemen adım atman gerekmiyor aslında. Kararsızlığını sürdürebilirsin. İyi. O zaman gittim ben hadi. Yani böyle onun yüzünde onay arar gibi bakmaya devam et biraz böyle ufak hareketlerden. O da hemen tamam deyince bakarsın. Bir de gülünce de ne oldu? Falan bir dersin. Evet. İyiden sonra Est'e şöyle bir şey oluyor abi benim tarafımdan da. Şimdi benim son lafım boş yere uğraşmayalım. <gülüyor> uğraşmayalım, biz uğraşmayalım. Hangi biz belli değil. Tabii. İyi dediği zaman ben sanki kalacak gibi düşünüyorum. Hı hı. İyi diyor çünkü yani. Ha ne güzel tamam gittim ben, git, git, gidiyorum ben deyince de ben gıcık oluyorum. Tamam diyor. Tamam yani onun, onun iyisiyle karşılık tamam demiş. Tabii Öyle evet. Geliyor. Hı hı. Tamamdan sonra da mesela onun iyisinden sonra es verdi gibi tamamdan sonra da es verip gülüyorum gıcıklığa. Evet. O bana çok iyi geldi. Hı hı. Yani böyle geniş geniş şey yap onları. <gülüyor> Dedim tüt yani onun da tepkisini <gülüyor> görmeden gene de gitmek istemiyorsun gibi. Tekrar. Başka bir yere mi? Nereye? Ne bileyim. Özlemini çektiğim yerine bakırsın. İyi tamam. Git hadi. Yemiyesini vereyim de Ne rahmeti çağırayım ben de o zaman Ya bu yara da değişik gidiyor Moitsa Are you looking at the sore sometimes? Laf olarak bir şey doğaçlama Check it sometimes Onu doğaçlama dediniz ya hocam Laf olarak bir şey bulamadın da Tavrını değiştireyim bari hani Tamam haklısın. Doğru. O da bir şey. Tamam. Ama o uygun gelmedi herhalde. Ne oldu hocam? Yara. Azalık gidiyor da. Öyle yaptıkça gidiyor düşünüyorum. Karıncalar malıca sarmış her yanına. Nasıl uyuyabiliyorsun bu şekilde? Ya yok. Tanrımlar beni ısırmaz. Stop. Kestik ne oldu? Şuraya mı takıldın? Hmm. Daha yavaş. Ya bak bir dakika. Öyle değil. Hem korkarak. Yani şimdi ölüm, bir ölüyle yüzleşmekten de bir korkar insan yani. Yani harman dalı yapmaya gider gibi yaklaşılmaz ki bir öldüğünü düşündüğüm birine. Bunlar de temkinle böyle bakaraktan her detaydan bir anlam çıkarmaya çalışarak yani yavaş yavaş yanaşacağım. Tamam. Dönüyorum ben sana geleceğim mi diyordun her seferinde? Dönüyorum ben sana. Geleceğim mi? Ya onun için gelmişsin gibi. Öyle bir seni merak ettiğin yüzden ya da yardım etmek için geldiğini sanma. Yani onun için geldim. Geliyorum ben sana. Onu seni gitsekten gidelim hadi. Gibi. Bir de yani şeyi de abartma. Yani o inceleme şeylerini gösterin. Şimdi geldin yavaş yavaş ya. Yanına yanaştın. Yani çok belli etme şeyini böyle. Sakin bak yani. Sessizlik. Kayda giriyoruz. Sağ Speed. Kamera. Ya da ne? Ya da. Yes. Stop. Bir de senin şeyi çekeyim. <gülüyor> Çok iyi şey. <gülüyor> Çok güzel verme. He? Çok güzel veriyor. Şimdi çok mu güzel mi? Çok güzel. Çok yani düz ol abi düz. Çok güzel verdim bu sefer ben böyle. Ha. Böyle çok fazla. Hmm, tamam. Daha düz olsun ya. Daha bir hayattaki gibi yani. Mesela şimdi ben de nasıl konuştum? Ha, tamam falan böyle. Yani sade, o sadelik, sadeliğe bir dönelim geri tamam. bence. Yani, yani şey yaptıkça, oyun verdikçe, verdikçe biraz köpürdü. Tamam. Çok anlamlı oluyor yani. Tamam. Daha düz olsun. Çünkü laflar büyük zaten ya. 
Bir de ona ekstra güzel mermi verince şeye döner. Onun öyle tepki vermesi normal kaçmıyor o zaman. Ha, bu manyadı gene der gider yani. Anladım. Daha hayata yakın olması lazım ki şeyini anlayamaması lazım. Çok güzel var laflarda. Çok name var yani böyle. Peki ben nereye oluyorum dur falan gibi olunca Anladım. çok şey oluyor, çok müzikli oluyor. Anladım. Yani tabii onları seni çekerken dikkat edeceğiz de çünkü bunlara çok önem vermiyorum. Çünkü istediğim lafı oturturum orada. En iyi söylenmiş. Tamam. Hani hazırlık olsun diye söylüyorum. Anladım. Neden bu acaba? Neden bu? Neden bu? Şöyle alttan bak yani. Ara sıra önüne bakabilirsin gene. Bir kere yani kısa sürelerde. Yüzün de buruşuk olsun. Too orange and too yellow. I don't know. It's wash out. I mean there should be some white parts and things like that. Ne çok para ediyorum. Nereden buldum acaba? Bu sefer çok daha iyi oldu. <gülüyor> daha iyi oldu evet. Daha, daha iyi anladım. Kesinlikle. Bakmanın zaman daha iyi oluyormuş abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Sadece Sen böyle bak, adam onun bana laf çarptığı yani. zaman bir de benim onunla inatlaştığım yerde böyle bir hani bakışı tabii, tabii. Tar tartmak Bakış amaçlı. dozları çok iyiydi. Tamam. Yani tamam. Bakış tamam. miktarları, şeyleri tamam. falan çok iyiydi. Ben yine de o başlarda özellikle yani o şeyi biraz daha azaltmanı bir görmek istiyorum. Ama şu dişi halletmemiz lazım. Moysa. Şimdi bir de şöyle bir şey deneyelim belki. Şeylerde ona bakmayı biraz arttırabilir miyiz acaba? Nerede abi? Genel olarak buradaki senin içine simyen yerler nereler oldu mesela? Valla simmemek değil, hoşuma gidiyor da güven, Daha güvenceyi tutup... almamız lazım. Kendim Anladım, şey, tamam. Çeşitli tamam, tamam. düşünüyorum yani. Ama bu, bu sularda gezeceğiz. Sadece Şimdi şey, biraz bazılarını aha, arttıralım. Tabii tabii, yani şey, sularımız bunlar da. Tamam. Hani şurasını böyle, burasını böyle de alalım şeylerimiz tamam. var. Mesela... Nereden çıktı birdenbire bu kadar para şimdi? şimdi bu hayı hemen sen birleştiriyorsun onu okumada da söylemiştim. Ha buraya daha es vereyim. Nereden çıktı birdenbire bu kadar Nereden para şimdi? Nereden çıktı birdenbire bu kadar para şimdi? Ha? Hı? Ha, ha, oku, ha. Ayrı, ayrı bir cümle gibi olmalı tamam, bu. Ha. Tamam. Yok ama hakikaten yani. yani onu onu şey onu savunur gibi. Hı. Yok ama. Bu nasıl bir bonkörlüktür şimdi? Tam da böyle bir 300'lük buharlaşıp gitmişken daha yeni. Yani onun e, kendinin suçlu olabileceği tezini böyle büyük bir cesaretle güçlendiriyorsun. 300 olduğunu nereden biliyorsun? Evet. Nereden biliyorum acaba? Nereden biliyorum sence? Deyip bak dik dik. Hmm. Cevap vermesi için demek oldu. Tamam. Nereden biliyorsun? Evet. Belki de ben bu 300'lük hakkında senden daha çok şey biliyorumdur. De burada onun merak etmesi için belki bakmaz, hmm. bakmadan söyleyeyim burayı. Hmm. Olabilir. Değil mi? Ha? Düşün bakalım. Nereden biliyor olabilirim? Evet. Hadi bir daha bir deneyelim. Bu kadar, ya, ya. Oldu. <gülüyor> bu kadar şey. <gülüyor> Nasıl şey yapacağız ki? <gülüyor> Çocuk gerçekten yorgun ya. <gülüyor> Morteza seni çekiyor. <gülüyor> Niye çekiyor acaba? Ne çekiyor acaba? Ne çekiyor ne diye kıvırıp duruyorsun ki? Şipolon bu. Güzel abi bu da çok güzel. Bu da, bu da biraz daha başka, başka oldu. Daha böyle daha hissederek. Başka oldu. Ha, hissederek. Sadece ben şu başlar var ya. Daha meseleleri <gülüyor> şeylere girmeden. Oralardaki şu şeyi azaltalım bir tane öyle alalım. Ne abi? Yani dişleri gösteren bir şöyle şeyle bir şey. Ne hangi kısmı? Ha? Ha orada ha şey. Ee, onu böyle şey diye yapıyorum aslında ama. Mesela Olmadan, sevmedin onu. Ya sev, sevmemek değil de olmadığı versiyon da olsun. Tamam. Şimdi hepsinde oluyor tamam. ya. Bir ora, oralar biraz daha o, o az olsun. Bak. Şöyle şeyler olur mu peki? Nasıl? Yani şimdi şöyle oluyor ya. Onun tamam. yerine hani. Şu, şu, şu, çok şu, dişleri şu. açmadan. Tamam şöyle bir şey yani. Ha, öyle şey. Onu çünkü hani yok, böyle hani. Bu ha, tamam. ağız kapalı değil de ağzı açık olabilir de. Çok dişleri hani şöyle. Yine şey yapabilirsin. Yani ondan bir güç alıyorsun sen onu hissediyorum evet, evet, da. Evet. Hani o böyle hani yerdeydin olsun, yatıyordun falan yani, filan öyle bir ha, şey o. Ağız yani. açık ama hani çok fazla şey yapma açmadan. Daha az açarak. Tamam. Bakayım nasıl yapabilirsin. Hani şöyle. Şu kadar falan yani. 
Büyükleri komik geliyor bana bakınca da. Yok komik komik ya. Yani onlar güzel de ama olmadığı versiyon da olsun belki. Tamam tamam. Birini koyup birini koymayınca tamam, daha güzel olabilir. Anladım anladım. anladım. Daha... Şey kısımda en baştaki o hani e, olaya giriz, girizgah yaptığımız tabii, kısımdan tabii, bahsediyoruz. Tabii tabii daha geçmeden. Şey nasıl oldu abi orayı ben çok sevdim ya. Bravo'dan sonra böyle gülüp tuttum ya. Aha. Güzeldi o evet. Bir anda ciddileştim değil mi? Bir anda böyle bir ciddi... Oradan evet. yakalayacaktım derken ciddileştim. Evet. Ha? Ben bunu daha çok sevdim ya anladım ben seni şimdi biraz daha iyi anladım. Bununla bir önceki daha güzeldi. Şimdi başka bir işte bir şeydi bak benim konuştuğum bir şey unuttuğunu hatırlıyorum. Böyle hiçbir ifadesiz. O bir şey ya, İkinci sana döndüğümüzde Veysel Hoca'yı fark etmiş, hmm. borcu fark etmiş. Ha, borcu hatırlamış bir şey. Hatırlamış bir şey. Ha, evet, bu ölçek iyi. Bir de daha geniş ölçekten alalım. Geri, eski bulunduğun yere git. Sık gelip gidiyorum çünkü. He, ben geliyorum da seni görünce ne? Koca. Eskiden kaçmışsın bugün. Dün mü vardı? Allah dayıf ya. Ya davetiye gönderiyorlar. <gülüyor> İcabet etmeyince olmuyor. Müslüm, karısın, eşinin bilmem kime. Ha. Adam tabana davetiye göndermiş. Buraya normalde tanımam etmem halbuki. Ne yapacaksın? Ya git tabi gitti ama şu ezan mezan işlerini bizim dedeye bırakma artık ya. Korkuyorum bizim ki adam 50-80 yaşından kulak duymuyor. Garibanlıktan mı? Sinan garibanlıktan ya. Ya bizim oralarda biraz farklı bu genelde ama ya sen gel öyle mi? Yok ya o bu değildi. <gülüyor> ee, i̇nsan hiç tanımadığı birini düğüne, derneğe çağırır mı? Ailenden para istemek değil mi? Hiç bir onur gurur kalmamış yani. <gülüyor> bir de öyle olmuş ki adamın borcu vardır vermez. Düğüne, sünnete giderken öldürsen altısı gitmez yani. <gülüyor> Finish. Ebu Zer'in bir lafı vardır bilir misin diyecek şimdi Nazmi. Ebu Zer mi? Hazreti Ebu Zer. Ne diyor? Sahabedir kendisi. Ha şu çöle sürgüne gönderilen. Ha biliyorsun aferin. Ee, yani bilmem mi gerekiyordu? Yani yok estağfurullah. Kardeş hakkında evet öyle yani genelde bilmezler de. Daha popüler sahabeler bilinir. Diyor Nazmi. Ondan sonra öteki dedi ki ne demek popüler? Bir kere tabir garip ya, öyle şey mi olur falan. Sonra onların tartışması ben burada yokum. Kafam rahat. 2-3 sayfa. Gidebilirsin. Önüne bak. Evet. Fena olmadı. Güzel oldu. El giriyor. Aferin. Sağdan el giriyor. Kesme. Sağdan el giriyor. İşte onu keseriz diye düşündüm. Aferin. Gülme geldi. Bir el giriyor. Biraz geri git abi. Ya bence kesilir şey. Kadraş. Ya niye yapılmıyor bir şey? Tamam böyle atayım abi. 20 santim değil. Ama vurma şey ha 20 santim ama orası iyi oturuyor da bence. Abi şey yapayım tamam. Yapacağız, aynı yere. Şöyle atayım. Kanunlayacak gibi değil mi? Evet. Sinan bu 
Bizim halkımız sorun. Bahsetmiyor bugün. Selamun Aleyküm. Öyle ezan okuyan. Yasak elma değil mi? Tamam. Değil mi? Tamam. Sen de mi yasak elma dedin? Peşinde dolanıyorum. Taş ver taş. Amin. Böyle ya iğne batırma isteği gibi. Evet evet. Şimdi sen diyorsun ki anlaşılmıyor. Sırf anlaşılma meselemiz değil ki bizim. Bizim meselemiz insanlar arasında didişmeler. Yani anlaşılsa bile sen bir daha söylersin o. Çünkü birinin bildiği bir şeyi söylemez misin? Sırf yine zaten, batırmak için. Burada insanı görsen ne oluyor ya desen bile oradaki insan Yani stand up'ta hani yesprinin anlaşılma derecesini ölçmüyoruz. Ben senin bir şeyi bildiğini bile bile inatma söylüyorum. Senin şeyde şey olmuş ha derim mesela. Sen de biliyorsun ben de biliyorum ama söyleyerek sana acı vermek istiyorum. Benim de bildiğimi, senin bilmeni isteyerek diyorum. Yani bu da espri yapmıyoruz ki. Onun için sen şey yap. İğne batırma arzusu. Tamam hocam. Sen de mi Veysel hocam ya? Sen de mi yasak elmanın peşinde dolanıyorsun ya? Ayıp günah oğlum günah. Ya yani onları söyle. Yok be ya. Aman ha şeytan kandırmasın seni de bak. Geçen gün ağacı görünce oraya. Çırptın tepesine ha. E, şeytan kandırmasın oraya aralarda da çıkmış. Ya. Yok yok be ya. Yok. Valla kandırmayacak gibi değil ki ama ya baksana şuna. Sinan bizim emekli mamın sorunu. Sinan abi ne diyorsun ya? Valla ne yapayım? İşte okul bitti. Sinan abi iş güç. Bir şeyler koşturacağız valla. Bu arası gelip gidiyor musun? Ya geliyoruz. Fırsat buldukça geliyoruz da. Seni gören cennettir hoca. Kaçmışı gene bugün. Düğün mü vardı? Ya. Davetiye gönderiyorlar. Ha. İcabet etmeyince de olmuyor. <gülüyor> Lan oğlum, hoca! Sen, sen misin abi? Dünyadan da mı kovduracaksın bizi? Ne yapacaksın ya? Sen oğlum sen misin o ya? Ha? Yok ya. Lan oğlum yasak elmanın peşine sen de mi düştün ya Veysel Hoca? Yok yok. Ha? Günah be oğlum. Kes. Abi psikoloji o kadar uzak, o kadar uzak ki. Tamam. Yani sen nasıl ne durumda geldiğini hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. E yani, yani bu, bu psikolojiyle ben hiçbir bağlantı kuramıyorum ha. Hmm. Yani tamam. Hani ondan silkelenmeye çalışıyor evet. olabilirsin ama o da yok yani. Bu tamamen coşku dolu, Çeşkı sevinç. Dolu. Ne güzel kırlara, her şeyi çok güzel bulan bir adam. Coşku dolu yani. Arıma yavrum. Tamam. Şey yapayım. Yani. Ya kendini neşelendirmeye çalışan bir şey değil. Çalışmasak olmadı. bile şart değil yani. Hmm. Sen o şeyi gene de taşı üstünde. Baban durumunu. Hmm. Kötümser bir şey olsun çıkış yani. <gülüyor> yani hmm. böyle neşeli değil. İntikam öc dolu, şiddet dolu içinde. Ama hmm. böyle coşkulu değil bence. Okay. Yani hiçbir şeyle bağdaşmıyordu bu psikoloji. Bilmiyorum. Başka ha. bir şey dene bakalım. Hadi inşallah. Seni gören cennettik hoca. Gene kaçmışım bugün. Düğün mü vardı? Ya. Davete gönderiyor. Hmm. İcabet etmeyince de olmuyor. Müftünün, kardeşinin, kardeşinin bilmem neyi at. Normalde tanımam etmem. Adam tabana davete göndermiş. Ne yapacaksın? Tabi gitti. Şu ezan mezan işini de bizim dedeye bırakıverme ya sürekli. Adam 80 yaşına gelmiş abi. Kulağı duymuyor, etmiyor. Korkuyor bizimkiler şaşırma aşırı diye. Ya şaşırmaz şaşırmaz. Ayrıca şaşırsan olacak ya. Öyle iklaslı adamı şaşırmasına rahmet vardır. Boş versin. İkincisi yani teksti hakim değil görünüyorsun. Çok değişiyor. Değişince de şeyi kalmıyor. Öyle mi? Tabi. Gücü kalmıyor. Sen ezberin nasıl? Yani ezberim var galiba ama. Aynısını, birebir aynısını söyleyeyim. Ya şimdi orada nüanslar var. Onları at atıyorsun, neler gidiyor filan kalmıyor şey. Ha. Mesela şurada bak, ben bu kadar şeyi bunun içine sıkıştırabilmek için ne çabalar sarf ettim. Ha. Bak şu bir tek cümlede okulun bitmesi, sınav, iş güç koşturacağız bir şey. O kadar çok şey var ki yuvarlanmaya devam. Yani şimdi sen tamam. onu değiştiriyorsun tamam yerine iyi bir şey bulmadan değiştirme. Yuvarlanmayı söylemedim sadece. <gülüyor> okul bitti. Aynı ya şey. yuvarlanmaya devam. Okul bitti bakalım <gülüyor> sınav iç güç koşturacağız bir şeyler. Yani tamam. O kadar böyle seri ve şey bir şey ki bu. Tamam aynı sana söylüyorum. Şimdi buna saatler harcıyorum. Sen bu diyatı veriyorsun. Ee, Sayın işte fıstak olur. Ben geliyorum da. Sen esas seni bulan cennet koca. Yani şimdi bak burada topu ona çeviriyorsun şey silah yani. O mesela burada bir dağı atsan gidiyor bu cümle artık. Başka bir anlama geliyor. Yani tamam. Öyle tabii yani sen onu çalışırken fark edeceksin ki ya aynı anlama bulan bir şey bulacaksın ya da değiştirmeyeceğim bence. Tamam. Kaçmışsın gene bugün. Benim mi vardı? 
Ja, da, ja, gibt. Gibt da wie. Gibt da. Ist er. Ja, gibt. Mesela burada da yani mesela bu kitlerin bir tanesi alttan, alttan anlam değişiyor. Bizim dediğe bırakıp durma bakalım ya şu ezan mezan işlerine. Korkuyorlar oğlum şaşırır maşırır diye. Yani buradaki şey çok daha güzel tını var. Tamam. Sen diyorsun ki yani e, yani diğerleri bu şaşırma meselesine bir hazırlık olarak geliştiriyor meseleyi. Ve o geliyor şimdi seninkinde öyle olmuyor. Seninkinde şaşırma meselesi araya karışıp gidiyor. Yani neyin öne hmm. çıkacağı bir hiyerarşi yok yani. Anlamlar hiyerarşisi vardır her cümlede. Sen bir şeyi öne çıkarmak için diğerlerini araç olarak kullanırsın. Hmm. E şimdi rastgele değiştirince olmaz yani sadece doğallığı başardım diye e, bir, bir şey başarılmış olmuyor yani şeyde. Hadi bakalım bir Ama yani tekstekini söylüyor musun? Tekstekini söyle. Ama tabii doğru vurgularda. Yani hani ezber ve çalışma e, bir emek ister. Yani onun sen şeyine e, hiyerarşisini, anlam silsilesini, neden öyle söylediğini çözerek çalışmak lazım. Yani buraya böyle bir şey sallarımla olmaz yani öyle söyleyeyim. Yani çok hafife alma bence şeye ezber yapar. Bir süre yürüyüp yürüyüp de herkes seni beklemiyor. Hemen çıkar çıkmaz konuş. Dolsun yani o konuşmalar buralarda geçsin. <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Dünyadan da mı kovduracaksınız bizi? Ya Veysel hocam hiç beklemezdim senden ya. Ne bu? Günah oğlum günah. Filan işte sözleri bilmiyorum da. Bence konuşa konuşa şey olsun. Lazım hoca ittir bakalım. Nazmi, Nazmi, bizim hafızın torunu. Emekli imam yok mu? Bu benim öyle ezanı onu okuyor bırak. Onun torunu benim vekil imam diyorum ben ona. Aynen en güzel. Bu da Topular Köyü'nün yeni imamı. Nazmi Hoca. Güzel. Benim sağ imam asistan arkadaş. Selam. Hayır, sen. Ne yapıyor ne diyor ya? Ne yapıyor işte yuvarlanmaya devam. Okul bitti. Sınavına bir şuç koşturacağız bakalım. <gülüyor> Çok gitti. Bir Yalnız bir yere atladınız, teyze diyorum. He? Bir binova atladılar, teyze diyorum. Tabii. Bu da amortu veriyorum. Nereye atladınız? Bu mesele buza ince. Yani de yer de var diye düşünüyorum. Sen ince ince amortu geçip yaklaşabilirim. Bu tartışmaya dinliyor ya. Hı. Ona yaklaşıyor. Ona yaklaşıyor. Yaklaşabiliriz. Yaklaşabiliriz. Bir tane de alır. Doğru. Ne oldu? Yaklaşıyor. Tamam daha iyiydi bu. Ee, tabi atladığın yerler oldu ama Olur. yani en azından hani bir tekste şey için çaba vardı. Oradan geliş de daha iyiydi ama daha iyi olabilir. İnşallah. Yani daha böyle hayattan olabilir, hayatta olabilecek bir şey arıyorum ben yani. Hı hı. Daha hayatta olabilecek bir şey hissettim gene de orada. Yani çıkar çıkmaz bir şaka yapmışsın, çıkar çıkmaz da konuşuyorsun öyle tamam. bir şey. Yani çok da uzatmak istemiyorsun imamlar. Tamam. İmam sonuçta hani çok. Biliyorsun abi. Bir toz yok belki de. Arka toz olmuş. Şu anda ha. diyebilirim size. Biz ya bazen hayır. Ben derim ki nereden geldi? Abi gelin? indi önünden geçti senin. Ya o zaman. Ne işte tamam. Söyle mi? Yani, Oralarda dönüyor böyle yapıyor falan. Sen daha önce gördün belki ya da hiç görmedin. İnan, toz i̇nadın olmuş. ama toz, toz tamam. olmuş diyorsun. Gıcıklık yapmak için. <Gülüyor> Kaldık yani görme şansın var. Ağaçtan iniyor çünkü. Ben şu, şu yüzden erken vermiyorum. Onu sen hiç ayakkabı meselesi gibi. Son elmasını ısırıyor. Çünkü bak. Çeyrek altına gitme ortalık gene diyor. Ayakkabı diyorum iniyor. Arkan toz olmuş demezsen. Adam niye arkasına saldırsın? Üstün toz olmuş deyince böyle yapar, böyle bakar. Bir anlamı olmuyor ki. Sen arkan üstün toz olmuş diyorsun. O arkasına saldırıyor. Onda mantık var mı peki? Ya ben üstü dönünce o da üstü bitir. Bize ben dedim ki Arkan Arkan derim şöyle dönünce falan neyse. Önemli değil üstü Arkan derim yani de. Ben o yüzden orada hani tam uymayınca sahneye uygun olsun diye görebildiğim yeri göremeyeceğim. Ya tamam bu çabanda da değerli bir şey var da. Tamam. İlerken görmüş derim. olabilirsin. Tamam onu hafızama yazdık. Ya da söylerim. Biz az önceki ha <gülüyor> gibi bir şey sanki senin, zorlama gülüştü iyiydi sanki. O bana da yakışmıyor. Bence senin son yaptığın fena değildi yani benimkini taklit hmm. ettiğin. Tamam. O hiç fena değil. Bana hayattan geldi yani. Hmm. Çünkü hani burada gerçek bir gülüş olmaz zaten. Zorlayarak gülersin. 
Yani tamam. yaptığın tavrı yumuşatmak için gidersin öyle değil mi? Hı hmm, tamam. Çok iyi o zaman. Çünkü ağzıma oturmuyor da oturmaması da iyi bir şeymiş demek ki. Ha. Öyle gü gülemem ben yani ama gülerek zaten... çıktığını hmm. görsünler diye. Ha, tamam. Bir de so ondan sonra söyleyeceğin alayların bir ön şey olsun. Hmm. Hani bunları Bak, çok ciddi yaptım? söylemiyorum. Tamam. Tüh bunu düşünce de şey kaçmasın. Yapmacık güleyim derken hep tanımda şey var mı? İnşallah ama. <gülüyor> Bu da çok bir şey. <gülüyor> Az önce yaptın çok iyiydi bence. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Bir hocanın aynısını yapmayacaksın. Aynı bir şey oldu. Tamam öyle. Yakaları. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ha orada var mı aynı adetler? Altın getir getir şurada. Olmaz mı olmaz mı? Tomak köyü ya ondan sonra farklılar belki de. Yok yok aynı. Çeyrek altından geçmiyor değil mi ortalık? Evet. Ya o ikinci ya, ya sen de mi Veysel Hoca şeyi var ya girişimi. Onu biraz daha yumuşak dalsana lan. Tamam. Ya sen de mi? Ha, ya tamam. sen de mi Veysel? Artık böyle yani karşılıklı tamam, şey, konuşma şeyine. Yani. Senden hiç beklemezdiğimin anlamını onun için yapıyorum. Haa. Ya tamam. sen de mi Veysel Hoca ya? Yani o, ondaki vurgu azalsın artık. Coşku başta kalsın. Haa tamam. Haşallah işte günümüzü yorumlayışı. Yorumlayalım demiş olsun. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Dünyadan da mı kovduracaksınız bizi? Ne yapacaksınız yani? Lan oğlum silah sen misin o be? Adam müftünün karısını kardeşini bilmem ne ya göndermiş. Tanımam etmem abi ki ne yapacaksın? Ya git tabi git de ama. Genel planı veriyor usta başına ama tuğlaların da nasıl dizileceğini tamam. söylemiyor artık. Usta tamam. da eğer tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Şimdi bak ikinci bir şey. Hor dur, hor dur. Öyle bir giriştim ki elmaya. Ya daha bir sürü sahne çekeceğiz. Sen yavaş yavaş şey ki. Isı 40 yılda bir ısı. Böylece hani bütün sahneye bir elma yiyeceğiz. 20 tane elma mı yiyeceksin bir sahne boyu? Hor dur, hor dur. Böyle arka arka, arka arka. Yani azıcık sessiz durdun diye. Boğdun. At onu ya, yeni ne yiyeceksin ya? Ya bizim şeyimiz, yolumuz, kilometre taşımız bellidir yani. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ya biz niye başka kendi kendimize başka reçeteler arayalım yani? Hocam bak yok. Ya o reçeteleri hepimiz biliyoruz. Ya herkes kendi kafasına göre bir reçete çıkarırsa, böyle her kafa var. Sen... Çok mu ciddi oluyor ya benim konuşma? Sinan'la böyle hesaplaşma gibi. Biraz yok, daha... yok yok, öyle değil ya. Senin karakterin öyleymiş gibi oluyor. Hiç, hiçbir doğallık şeyinde bir şey yok. Böyle bir biraz akıcılık gibi bir şey hafif. Bir de şöyle bir versiyon alalım senden de bu şeyde ilk tanıştırılma şeyinde daha sade. Daha sade bekle yani. Şu elmaları göstereceğim diye kafam gitti abi. Ya elmaları ha. boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Tahta atları sen de söyle. Muhtar o söylese de söyleyeyim mi? Hı, o ha. söylese de bak. Ha, ben de yoktur. Muhtarda var ya, şu bir el var ya. Muhtarda var ya hala bir tane. Tahta tahta ta, inletiyor ortalığı arada. Kodaman peşinde. Ha? Nasıl gidiyor yayıncağımı falan gibi. Tamam. Kodaman peşinde ha? Nasıl gidiyor yayıncağım? Valla bilmiyorum Sinan'cığım ya işte. Muhtar ihtiyar heyeti üstlendiler işi.
arkadaşlar. Ama uzun süremiş ya. Bu Vallahi ya. Nasıl bile patlamadı. Geldik kaldık. Daha devam ediyor muyuz lan? Bu kadar. Burada, burada baba geçiyor. Ha. Tamam. Burada. Tamam. İyi bir program. Şimdi masa falan boğulmayacak. Tamam düzenlenmemiş bu arada. Da. Neyse. E, unutmadan söyleyeyim. Gerçeği bilmeye ki doğruyu. İnanç doğruyu bilmeme. Ha, ben onu Gerçeği... doğruluğunu olduğu için Bura başka bir şey olması gerekiyor diye düşündüm. Ben hiç doğru bilmiyorum. Sözünün şey doğruluğunu da. Çıkardı. Tamam. Durdu. Çıkardı. Tamam. Direkt sözünü ispat etmiş Bilmiyorum. oluyorsun demeyin mi hocam? Hı? Sözünün doğruluğunu ispat etmiş oluyorsun demeyin. Sözünün doğruluğunu tabii. Gerçekliğini doğru. veya. Yok yok gerçekliği yanlış. Gerçek başka, doğru başka. Doğru başka. Sen sırf şunu söyle sen ne olur acaba ya? Hakikatin İslam'ın dışında olduğunu ispatlasın. Ne bileyim ne yapmak Hakikatin yanında olsun. İslam'ın yanında olmayı tercih ederim. Direkt mi? Demiş. Oradan baba geçiyor. Gerçi ha. O anda mı geçiyor tam onu söylerken? Onu, onun lafın arkasından o baba geçecek ve baba aslında çok da hafiflememen lazım senin. Ama babayı görmüş müyüm? Yok yani. yok şu anda söylüyorum. Ondan sonra biraz bir konuşmalar bir şey. boyutu değişiyor ya. Hmm, evet, evet. Sen çok daha kötücülleşiyorsun. Hmm. Direkt orada değil tabi biraz daha önceden başladı değil mi abi? Hani hava değişmesi önceden başlar yoksa babayı Bence ani değişim daha iyi mi? Babayla başlar ama önce de çok neşeli olan biri baba yüzünden birden morali bozuldu gibi olmasın. Ha abi çok güzel. Babanı bırak. Ek dinle pide. Yani bu son taraf bence gayet güzel. Sadece şeytan diyor al sırf orayı kurban. <gülüyor> Başta baksana. Başka çaremiz yok. Falan. O çok güzel. O da bitir kes. Bir sürü başı bozuk kalabalıkları başka. Nasıl zapt edeceksin abi? Nasıl tamam. düzen getireceksin? Düzen lafını da kullan ki o da var. Da var. Cevabında var ya. Sana da sağlık. Hocam pardon. Soğuktan bırakacaksın ya kışın adam donuyor olması nasıl var? Biraz, biraz da bir Atlasın onun yerine, abi, bir onun yerine, yok. bir onun yerine kendini koy. Bir şey, bir şey diyor, kuzu değil, kuzu değil. Kimse bak, fazla alet, kuzu bunlar hep şey. Ya ben bütün köyü öğrendim şu anda. <gülüyor> şu anda hiçbir yerde kalma şansım yok. Hangi köpeğin nereye çıkacağını bile biliyorum. <gülüyor> Durduğumuz yer... <gülüyor> Yes. Hocam, ya. böyle bir haber bana okusana haberi. İmam bunu yaparsa, <gülüyor> falan. Ne ne ondan sonra ya? şey olmuş, Cenüt Jackson tesettüre girmiş falan. Tam böyle masada haberler hazır yani. Eğer sen inan duymuyorsun, Rabbinin huzuruna çıkıyorsun, heyecan duymuyor musun? Kavuşma mısın? Yalnız istedim. Yalnız istedim. Yalnız istedim. Ne diyor? Tesettüre girdi. He? Cenit Jackson tesettüre girmiş. Ya bırak şimdi. Ha? Pasaf işte yani. Hepsi aynı. Fikret! Üç çay ver be. Ne çalışkan adam ya, helal olsun valla tatil matil dinlemiyor. Kim? Senin pederi diyorum ya. İdris Hoca yaman adamdır yaman. Boş versin kim ne derse desin. Hadi bu... Oğlum kafana ne oldu bize kafası ya? Düşmüş motorda adam bir bela yani böyle düşmüş ya da öncesi. Yani... Badir ağa taktı. Taşa taktım şuradan. Bir şey söyleyeyim mi? Valla bir cümle içinde ya. Bir cümle için... Ölmeye değmez ama şey de <gülüyor> bir daha <gülüyor> çekmeye değer. <gülüyor>
Kapsız olmuyor yani, olamıyor. Ya iyice konular var. Bunları çalıştıracak bir yöntem bulmalıyız sanki. Böyle bir karamsar karamsar düşün orada. Anlamayacak bir şey yok. Hayatın saçmalığına karşı bir baş kaldırmalıyız. Burada da yesi olsun. Baş kaldırmak mı? Bak da kimse konuşmuyor bir cesaret gelsin Nazmi'ye. Tamam mı? Biraz sessizlik olsun. Baş, baş kaldırmak mı? Tamam. Bak ha, bak da kimse konuşmuyor. O zaman o konuya girme cesareti o sessizlikten de olsun. Şurada sorunlar başlıyor bence yani bu laflar ya başka bir söyleme şekli bulacağız bundan sonrası için ya da atacağız yani çünkü bu şekilde işte bak onu diyorum ben de teknolojik oyuncaklarla kuşatılmış düşünen irdeleyen günümüz kafası kutsal kaynaklarla kolay kolay tatmin olamıyor artık i̇şte yani bunları başka bir şekilde söylemek zorundayız abi. bu şekilde çalışmıyor onu gördüm ya Sinan, ince konulara dalıyorsun hep ya bu güzel. Onun için sizler de bir an işte bunu da aynı şekilde. Bu da hiç olmuyor yani. Yani bu da senin önemli olan şunu görünmesi lazım. Senin bir saldırma arzun var. Hı. Saldırganlık e, şeylerin, tırnakların uzamış. Hı. Bir iğne batırmaya çalışıyorsun yani. Yavaş yavaş siz de böyle cep telefonuyla falan Nazmi o sırada oynasın yani onun öncesinde falan. Yapıyoruz, bunu tık tık bir şeyler yapıyoruz. Şöyle otur, bunu yap paket. Sen hafif açılmak için. Şöyle hiç lafını bitirene kadar tamam. bakmazsın onun inmesine falan. Tam oraya gelince şöyle, oraya yaklaşınca böyle bakarsın, bitti mi? Falan gibi. Tamam. Ha, burası olmaz ya, öyle çocuk girme. Ha. Evet, ilk yer abim. Bu açıdan girerse Peki şuradan gelir Ağzı gelin Değil mi? Araba Atarız şimdi Tamam Hadi hatta bir rüzgar desin Yine de daha doğru bir yöndeyiz gibi geldi bana değil mi? Şimdi tabi unutmalar oldu esler mesela. Oldu oldu onlar oldu ama. Bir kere es oldu mu filan diğerleri doğaçlama bir şeyler sıkıştırsın artık evet. onu beklerken. O keserek girsin. Sen keserek de girebilirsin tamam. bu ruh halinde. Ee, doğru yöndeyiz bence. Evet. Tuttuğun şey de fena değil. Yani. Böyle karamsar biraz oluyor. Daha yorgun gibi böyle şey daha hoş. Ha, evet. Böyle bir, bir hafif. Daha şey üşüyormuş başlıyor. gibi yapabiliyor mu hocam? O onu böler <gülüyor> herhalde. Ee, şimdi kamera geride olmuyormuş evet. evet. Sizin geri biraz çıkıp yaklaşmanız mı? doğru Çok hareket. Var mı şey? Motor için yapmıştık. Ha. Ha. Ha. Sonra da onu dönelim mi? İçeri dönelim. Peki. Ondan bir tane daha çektikten sonra Hı. yakınlarda çalışacak sonlar ya. Yani. Okay. Böyle daha yakın olmalıyız oralarda. Sanki böyle bir sırtı gibi konuşmalar diye. Ya bırakalım. Sonu gelmez. Havaya bak. Havaya bak. Havaya bak. Ne oldu? Bitti mi? Bitti hocam. Allah razı olsun. Anahtar üstünde. Tamam. Erken geldin ya. Bitti işin ya. Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Tamam. Hadi bir rüzgar değilsin bizim sefer. Yanlış anlamışsın. Hayır. Olur mu öyle bir şey ya? Sessizlik sana yakışmadı çünkü sen burada şu ana kadar öyle olmadı. O kalın vurgan vurgan derken bence girebilir. Mesela bu son gün ganimetleriyle evet, ödemiyor evet. mu filan değil. Bir sessiz kalman mümkün değil. Değil ya. Evet. Olur mu canım sen de ne diyorsun ya? Yani. Peki. Kişinin kendi gerçeğine ulaşmasının bir engeli de. O D'yi koymadan olmaz. Engeli de değil midir aynı zamanda? Evet. Engeli değil midir aynı zamanda? Hmm. Aynı evet, zamanda evet. da koymuyorsun üstelik. Engeli değil midir? Şimdi kendi başına bir soru gibi oluyor. Evet. Ama kimse de kendini sütten çıkmış ak kaşık zannetmesin abicim. Böyle bir onları hedef al orada yani. Ha. Siz de kendinizi şey zannetmeyin yani. Gibi abicim. Abicimler falan bunu biraz o çeşit e, yumuşat. Tamam. Hayatın saçmalığına karşı bir tür baş kaldırı onun ikisi esasında. Bana bir tür onun o da önemli bir tür. Tür de önemli ya. Bir Çünkü tür. Tek, tek baş kaldırı yöntem bu değil yani. Tabii. O kendince bir şey işte. 
sıkılmış, ediyor, çıkamıyor. Hayatın saçmalığına karşı bir tür baş kaldır onun ikisi esasında. Bir şey yok. Yani Hayatın kötü olan bir şey. Saçmalığına karşı bir baş kaldırmak. Baş kaldırmak mı? Sen o da sazan gibi atlasan da olur ya. Yani. Baş kaldırmak baş mı? Baş kaldırmak mı? Bilmiyorum yani tüm çelişkilere rağmen insan olumlu bir bakış açısına sahip olabilirse eğer yani tamam, teşekkürler Polyan'dan. Neyse bırakın, neyse bırakın yani sonu gelmez bana. Bir bardak su çalkalıp duruyor sonuçta. Hı -hı, kader diyelim böyle yazılmış diyelim geçelim en iyisi. Böyle alaycı konuşmak lazım. Hayır hayır hayır alay, alay kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bunu kimse de kendi sütten çıkmış ak kaşık zannetmesin abicim. <gülüyor> Orada ciddi bir şakamla anlaşılmayacak bir şey. Ya yani burada ciddileşme. Bundan tamam önce abi. hep gül ki hep seni şaka yapıyor zannetsin. Ha tamam. Sen kadar diyorum buna işte nedensellik. Çünkü ben de öyle koyu vermiş bir havam var ya bende. Hava rocak tabii falan bu dünya da ciddi. Ha, ha. Gülmesi tamam. lazım değil mi? Tabii tabii öyle. Gülme. Yani havadar bir sohbet yani. Hava da ciddi kaçıyor. Tamam. Hatta bu da bile yani şey. Zan etmesin abi. Işte masaya vuru ver orada. Tamam hocam. Kimse de kendi. <gülüyor> Böyle birden bir bir hava değilsin. Ne oluyor ya falan? Ciddi mi değil mi? Evet. Masaya vuru. <gülüyor> bir şey olsun. Var. Ama kimse de kendi sütten çıkmış. Arkadaşım zan etmesin abi. Böyle onlara mı diyorsun? Demiyor musun? Yani orada bir sessizlik oluşsun hatta. Böyle siz de bakın. Şey, onlara bakarsan dikleniyor gibi olabilir. Uzaklara bakar mısın? Başka bir yere. Ama kimse de kendi, Ama kimse de kendi sütten çıkmış ak kaşık zannetmesin abi. Şu havaya bak, havaya. Neş neş. Sigarayı da bıraktık. Toptan kokusunu almaya bakıyorum vallahi. Bitti mi? Bitti gitti hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Tamam oğlum. Anahtar üstünde. Senin kulak fena yalnız ha. Bir baz mı? Olsun. Hatta bir rüzgar değişti yüzünde lan. Nasıl? Hatta hocam bir tur attırayım köyün içinde sana. Ya bravo ya çocuk muyuz Allah aşkına ya? Çocuk olmakla ne ilgisi var ya? Biz koca adamız biniyoruz ya. Bilmiyorum ayrı şey de tur atma falan. Gerek yok öyle şey. Hayır adamlar yağ gibi amasör yapmış. Haklı. <gülüyor> Yaylan ya uçak gibi alet. İşte onu diyorum ya. Bu teknolojik oyuncaklar o kadar güzelleşti ki kusma kaynaklarla tatmin olunamıyor sanki artık. Olur mu? Kolay kolay. Tam ters. Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var günümüzde maneviyata. Ne diyor Resulullah? Bu da çok ölü oluyor ya. Yani böyle bir <gülüyor> <gülüyor> uyuyor gibi oluyor. Yani <gülüyor> yok yok gene ona bak sen. Tamam. Esas ona bak yani. Esas tamam. bu, buna arada bak az. Tamam. Ortada tamam. buraya varsın da şu. Yani böyle. Tamam. Normal gibi bir ediyor. Ben de hiç ona bakmıyorum tamam. ben acaba diye. Yok yok bak. Bak ona hiç. Böyle. <gülüyor> böyle mi? Tamam. Böyle arada bakarsın. Ama böyle esas onu kontrol etmek. Yani de belediye başkanı şeyin olsun tamam. yani. Gel bakalım buyur. Daha hatta böyle baştan böyle bir ezici bir şeydi. Gel, gel bakalım buyur. Gel bakalım buyur. Gel gel olsun. <gülüyor> gel otur şöyle olsun. Olsun. Neydi? Neydi, neydi isim? Sinan. Ha. Hı. Evet Sinan buyur. E, aslında önce ben kültür işten ettim de direkt Hı. sizinle geçtim. Kim söyledi? Kim söyledi? Recaim. Kim söyledi? Kim söyledi? Recaim. Sinan Karasu yazıyormuş ya burada. Ergaz Cumhur'un oldu mu Sinan Sasa? Yok. Yani tanıyorum da değil. Ona söylediğimiz aynı. Ona bakarak evet. söyleme. İşini yaparken söyle. Namusun şey yaptı bizi. Tamam. Soydu tamam. sonra çevirdi gitti de. Tamam. Hiç bakma ona yani. Okay. Edirse Hoca ne oldu musun sen? Evet. Yok, dergiye bakıyorsun. Dergiyi de düzeltiyorsun ya, o bozuyor. Yani bak, bakışını dergiye değil. İdris Hoca ne olmuşsun sen? Cevap ver. İdris evet. Hoca ne olmuşsun sen? Evet. Başka yere bak yani. Aa. Dergiye değil. Yani tamam, bir, bir, bir, okay. Düşünüyor, tamam. düşünce devam ediyor gibi. Tamam. Hadi, sağ Kamera. Sen öyle. Daha şey olmadı. Kafa sesi, kafa sesi gibi mi? Yok. Şu değil mi? Toparlanması evet. suratı. 3-4 falan böyle. 
Böyle birkaç adım böyle bir geri sürüklense. Ha. Düşer gibi yani. Tamam. Ha, düşer gibi olması şey olur mu hocam? Bilmiyorum da. Şöyle. Hmm. Yani onu düşer gibi mi yoksa kaçar gibi mi yapayım hocam? İşte yani Bilerek kaçar geliyordu. gibi yani. Böyle. Ama hani böyle bir vücudun da ağırlığını sanki ha. tutamıyor gibi bir şey de olsun. Öyle mi? Evet. Baktım bu tarafa bak. Tamam. Arkalara kadar. Sonra yeniden ona bak ama. Ara, tamam. şey arasında hep şey olsun. Ondan sonra da böyle gidiş şöyle. Kollarını sallamadan. Hiçbir değişim olmuyor yüzünde ya. Yani bak, bak şu bakışın daha iyi. Şu bakışın ne? Böyle gözlerin falan bir şey kırışık yani. Şu mu? He. Şöyle mi bakayım? Bu daha anlamaya çalışma şeyi var bunda. Şimdi ha. ağzını kapatıp hop diye. Ha, bak sonra buna ya, soğuk bir şeye dönüşmesi. Hmm. O zaman şu bak şimdi lazım başta. Galiba. Tamam. Bu. Anlamaya çalışma şeyi veriyor. Böyle ya, şuraları falan da yani şöyle. Bir de alttan mı bir şey var ama. Gör şuradan da şeyin güzelsin ağacın. Yani bu resim sanki bana yakın geliyor ya. Vücudun bu tarafa dön. Olup da böyle şey yapsa değil mi? Yani böyle olunca. Evet evet. Daha kırıştırsana izni ya. Gözlerini falan böyle güneş geliyormuş gibi insan yapar ya. Hani düzelmesinin etkisi olsun diye mi çok karışık olsun? Ha. Ha. Yani şöyle baksan. Ha. Şimdi normalleş bak hop diye. Aha bak, et, bak gördün mü etki oluyor bak. Böyle hani robot gibi oluyor evet, aynı evet, açıdan. Çünkü evet, zaten evet, buradayız. Evet. Burada da aynı <gülüyor> açıdan bir surat görünce hiçbir şey değişmemiş oluyor. Böyle bir indir. <gülüyor> bir kaldır. <gülüyor> Oradan şey yaparken de yavaşlamaman lazım. Dönerken mi? Geri baktın ya. Hmm. Bak hemen bak. Araba duruyor ama duruyor. Hmm. Benim dediğim yerden insan bir de ona baksak ya. Yani. Arkama hiç bakmadan. Değil mi? Yönelme anında böyle bir... Hayır. <gülüyor> İstiyormuş. Geri kaçıyor musunuz siz o sırada? Artık gerek mi? Full gerideyim zaten. Kaçıyor anlamında. Kam Koptu anda bu yan profilden. Hemen bu tarafa kaç. İnce ince kaçmaya başlıyoruz. İnce değil kalın kaç işte. Kalın da çok ya daha yakın oluyor. Resimden çıkıyor. Yani çok büyük şöyle sol yapmamız lazım. İşte o zaman ne bileyim biraz... Tamam yapalım, onu öyle yapalım. Birkaç ya. Yani. Uzun süre bir sırtta kalıyoruz, onu azaltmak istiyorum, onun tamam, süresini. Anlaşıldı, dikkat. Şimdi şurada, şurada bakıyorsun değil mi? Ha. Burada bak. Yani şurada bir sırt kalıyor da ona tamam. bölmeye çalışıyorum. Şöyle bir hareket olsun. Kamera oraya geçmiş ol oluyor mu ki acaba? Fark etmez mi? İşte sırt olduğuna göre kamera arkanda kalıyor. Ha. Yani oraya varmadan şöyle. Yanladım bak. Ondan sonra. Tamam. Merdiveni de kötü açmışlar sana, bu tarafa doğru açmışlar. Nasıl? Rahat ya hocam. Ya rahatlık değil. Ha şöyle miyim ben ya? Uzaklaşman için bu tarafa. Ha öyle yaparım, tamam. 
Anladım. Şuraya adım atarım. Şimdi evet, işin şöyle. esasını bilmeyince yanlış açmışlar. Ya gelmek gerekiyor. Gökhan, bak buraya değil de şu adımdan sonra buraya insin. Uzaklaşarak iniyorum merdiven. Olur. <gülüyor> Olur. Gerçi burada sorun kalmıyor ama oraya vardığı zaman sorun yukarıda değil mi? Sorun yukarıda mı sorun var bu sefer ikinci? Ha şu basma mı? Çok kısa bir an değil mi ya? İşte kısa an da. Mükemmelliği bozan o. Yani orada biraz erken geri baktıralım ya. Buraya inmesi işe yarar mı şuradan sonra? Şöyle bir sorun var o zaman hocam. Eğer sırttan şey yapıyorsan ee, yakındayız ya biz daha açılmadan evet, da, Burada açılmadan. ben de işte şöyle yarattım. Ha açılmadan evet. O zaman bence olur. <gülüyor> Çünkü o arkaya baktığı an ben de önüne geçeceğim, sırtı azaltacağım. Evet yani sırtı fark etmemizi ancak karambol önler. Karambol önler. O karambol da bana sinyal olacak. Ben de kamerayla seni arkanda kalıp önüne geçeceğim. Ee, Erdoğan nerede? Erdoğan. Abi. Bak şimdi. Vücudumuz buraya geldiği zaman böyle bir arkaya bakacağız. Ama vücudunun da yan dönmesi lazım. Bak şöyle, önemli. Şöyle gidiyor ya. Böyle bu sonunda şöyle arkaya bakacağız. Şöyle. Bunu gördüğün an hıf diye freni sıkıver. Ben tamla yüzüne döneceğim, aşağı ineceğiz. Tamam mı? Bakarak mı devam edeyim arabaya aşağı inme işleminde? Ha? Aşağı inerken de bakmaya devam edeyim mi arabaya yoksa ölme dönmüş olabilir mi? Orada fark etmiyor. Peki. Uzaklaştıktan sonra fark etmiyor. O ilk uzaklaşma anı bizim Hayır, derdimiz. Bu hafif ön değil, çok ön Çok ön. Kalk. Şu. Bu nasıl usta? Oh. Bir tık daha olabilir mi? Bir tık daha git. Peki mesafemiz bu mu? Yakın. Şu. Evet bu. Tamam bundan öne göndermeyeceğim seni. Tamam. Bir tane kadar. Şu. Tamam. Oyuncumuz açılırsa onu, onu ayarlar. Onu ayarlar. İyi mi bu hocam? İyi. Evet sound. <gülüyor> Kamera. Ağzını bir kere falan açabilirsin yani. Devamlı kapalı demek istemiyorum ama genellikle kapalı. Set. Evet. Şşşt. Adımla başlıyorsun. Oyun. Sonra da oraya giderken de buraya. Bu hareketler için kola gerek var mı? Kol için böyle hareketler için ray da gerekecek. Ya yani minik titreşimler seni çok rahatsız etmeyecekse minik titreşimler. Etmez. Ben onu yapabiliriz. Çünkü bu. Evet. Hoş geldin. Ah merhaba. Nasıl bu teza? Canım selam. Oh, so you went to Chanakkale as well? Yeah, we did, did some tourism. Oh, yeah. <laughs> okay. <laughs> But nice. Yeah. Yeah. The cemetery and the... Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y
Fransızların olduğu bölümde var ya. Is there a French part? It's a music movie. Abi de burada. Orada bölüm bölüm ya. Ağzaklar ayrı yerde. Yani üşen geçtikten sadece bu evin erdiği yerde arıyorsun gibi. Yani aslında yemek değil amacın. Kalk bir göstereceğim. Anladım anladım. Ya bir de yani cevizden ve annemden başka bakacak hiç yer yokmuş gibi. Şimdi bak bunu soktuğun zaman başka bir bak vücudunu da kaldırıyorsun. Ben ne yaptım bak üşen geçtikten sırf bu elimle şey yaptıklarıma şey yapıyorum. Ve buralara falan da bakıyorum. Ödemesin kimse ya. Yani bir acelecilik var böyle bir lafını hatırlamak ister gibi bir şey falan. Yani bir gevşeklik, bir lakaytlık ve üşengeçlik olmalı. Tam. Böyle düşünce buralarda, düşünceyi aramalısın falan başka yerler. Ödemesin kimse ya. Sen böyle böyle annen ve ceviz arasındasın. Oysa daha geniş bir evren olmalı yani buralar. İcra'da mı geldi? Yani böyle yani yan bakış mesela. İcra'da mı geldi değil yani. İcra'da. Hadi ya. Tamam. Allah Allah lan ne adam yani. Böyle buralarda gezinmeli bakışlar gibi geliyor. Ve bu yani bu. Bak bu kolunu kaldırıp buradan bile almamalısın yani. Bu dirseğin şu pergel hareketinin ulaştığı yerin dışında öyle bir üşengeçlik, bir lazylik, bir böyle bir lakayt, bir gevşeklik. Yani çok hızlı cevap vermen de gelişmez yani eşlerden de korkmayın yani. Tamam. Olabilir. Yavaş yavaş. <gülüyor> Bahaneniz var. Ne borçlar ödedik gene haberin yok. Doldurmuş seninki borcu gene. E vallahi helal olsun artık ne diyeyim. Nasıl ikna edebiliyorsan millet hala. Eder o eder. Saptelik dolu ortalık. Bir de öğretmen filan ya adam sanıyorlar bunu. Güvenip veriyorlar. Vallahi ödemeyin bir bok bence. Alsınlar kendilerinden nasıl alacaklarsa. Ödedi bilinen çoktan. Hicra mecra gelince eve. Hicra da mı geldi? E geldi tabii. He? <gülüyor> Eysi ödedi işte ninenler. Mecburen. Ne olacak? Çek onun da çenesini şimdi çekebilirsen. Köye gidemiyorum o yüzden. Yani bırak da oynamıyor falan diyordunuz. Bırakmamış demek ki. Bıraktım gitmiyorum diye ama bilemiyorsun ki devamlı bir borç çıkıyor bir yerlerden. Sihirbazın şapkası gibi. <gülüyor> Ödemesin kimse ya. Birisi hapse de bir aklı başına gelsin. Kurtulalım biz de. Hmm, nerede o günler? 